the horizon becomes distinct, the path grows clear, and we move towards a greater and greater attitude. It matters little that there are thousands of beings plunged in the densest of ignorance. He who we saw yesterday is on earth. His presence is enough to prove that a day will come when darkness shall be transformed into light, and darkness shall be indeed established upon the earth. O oh Lord, divine builder of this marvel, my heart overflows with joy and gratitude when I think of it, and my hope has no bounds. My adoration is beyond all words. My reverence is silent. March 29, March 30, 1914. In in Purana milk paniana, Mundilayum, Irukumbozu, Nan Adaya Vendi, Yelakirti, Yinum, Yapoda Torevi, Yitrain, and for the Nanbitari. We have Hundana Manade, we have Sresta Manade, we have two years in a Yede Nan Karazi in the law. Ade Nan in the Adaya Vendi, Yuran Opulum Pote, Munna the Yinum Yuru, Anganum Buddha, the Kangel. Isn't in the Anubhavam, in Ullathe Sorvara Sevadar Kumara, in Satyakim, in May Vertikku, Utshaham, Balam, Alithi, Iriyuru Elam, Vellavandu Mendayan, Ullathu Nim Kubukka Malithi, Iriyir Nin Velai, Nin Dharmam, Agi Valun, Aikka Padum, Rekhirkku, Itti Selgirdu. Adivanam, Siriga Siriga Thelivagirdu, Vali Nanku Thelivagirdu, Nangad Varavara Purikle Pogum, Nichita Munal Munir Yu. Ayra Kanakana Makal Ganatha Amyana Yul Muni Kirkendra. Aranal in the Pumi say Nesura Yura Zitomo, our Sani to Munja Yu Urna Vidya Urman in Arasa Ipuim say Nilo Pum in the Puri Matachi Ma. You varia Adisate Sadika Bani. In Bullam Ninu, Nandipurkar, Kalipurkar, and the Rinde, Purindo Vigil, the Nenekindra, and Ambike, the lay true Vigil, the Varivadi, Sol Kadan the Miskiri, in Bakio, Mainama, Mauna Maha, Portri, Miskiri. Sir, in Garpa Great, the Kuevandu tomb, in Piru and Minna and the Tendu tomb and Mutun together, or Piru Magalchim, all the Santim, in Mul Vadin the Ashupurin. In Aham Kanda Padia Katuman and Radam, or Kanawe Pol Mandevdana, it could be in the old Titamo, Katuman, Vidimodeo Ilamal, in Murua Rado, or even Karegana. Abara Sani Chitin Mun, Nan, Nina Uruka Kapara Katrikid. In Central Bona Karam, and then very Bula Vadivatil Tarpodin, Nagaki Purida Tundinum, Adum Udgarat in Yanaku, Pinatil in Bray, Nan Unale, Anal, Anatum Marivatil, or Tirpuri Tirpum Tori Ure. April 1st, 1914. I feel we have entered the very heart of the sanctuary and grown aware of the very will. A great joy, a deep peace pain in me, and yet all my inner conceptions have vanished like a vain dream, and I find myself now before the, the immensity without a frame or system. Like a being not yet individualized, individualized. All the past is external form, seems ridiculously arbitrary to me, and yet I know it was useful in its own time. But now all is changed, a new state has begun. 
வணக்கம் நன்றி ஐயா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைன்த் ஸ்ரீ அரவிந்தரை சந்தித்த பிறகு அன்னை வந்து கொடுத்த வா உறுதியா வாக்குறுதியோட உள்ள அந்த பிரேரையும் ஒரு புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டதற்கான ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி பிரேரை கேட்டோம் இத்தனை முறை படித்தாலும் மனதில் உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டிய அற்புதமான பிரார்த்தனையோடு நீங்கள் ஆரம்பித்ததுக்கு மிக்க நன்றி இப்பொழுது ஆஹ் ஷியாம்லா அம்மா அவர்களை அவர்களுடைய பதிவுகளை குடுமா கடத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் உன்னையொன்று மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அம்மாவோட பதிவுகளை வந்து நாங்க பல வாரமா கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதுல இருந்து என்னன்னா அம்மாவோட இளமை பருவத்துல இருந்து அவங்களுக்கு கே சிலக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல இருந்து நாங்க என்ன இது பண்றோம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தன்னுடைய ஃபியூச்சர் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதற்கான குறியீடுகள் வந்து சிறு வயதுல இருந்து ஏற்பட்டிருக்குங்கிறத வந்து நாங்க வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது அம்மாவோட கேட்டதுல இருந்து நம்ம நாங்க என்னோட பர்சனல் லைஃப கூட நான் வந்து இது பண்ணி பாக்குறப்ப நிறைய குறியீடுகள் வந்து தெரியறது தெரியுது ஆஹ் இந்த பதிவுகள் வந்து இதுக்கு நாங்க வந்து எவ்வளவோ ஏங்கி இருக்கோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு கைடன்ஸ் கிடைக்கணும்னு இதுக்கு நீங்க வார வாரம் கொடுக்கறதுக்கு எங்களுடைய ஆத்மார்த்தமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம்மா நீங்க உங்களுடைய பதிவை கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி அம்மா இது எனக்கு ஒரு ஊக்கமா இருந்தது இவங்களுடைய பீட்பேக்கு என்னுடைய குறிக்கோளும் அதுவா தான் இருந்தது ஒரு ஆன்மாவுடைய மைண்டு மென்டல் வைட்டல் பிசிக்கல் அண்ட் சைக்கிக் பீயிங்னுடைய ப்ரோக்ரஸுக்கு அந்த அன்னை வந்து ஈவன் பிஃபோர் அதுக்கு முன்ன நாள் ஜென்மத்துல நடந்தது நமக்கு தெரியாது பட் இருந்தாலும் இது வந்து இந்த காலகட்டத்துல எனக்கு பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிற பாக்கியம் அது வந்து வெளிப்படையாக அன்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு நீங்க கொடுத்திருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துகள் இப்போ வந்து நான் என்னுடைய அந்த பகிர்வை தொடர்கிறேன் இதை நான் சொல்லும் பொழுது நான் என்னுடைய இளமை காலத்தில் நடந்த ஆஹ் அந்த காலகட்டத்துக்கு சென்று கொண்டே இருக்கிறேன் முதலில் சில தேவ தேவியர்களை பத்தி ஒரு சொல்லியிருந்தேன் என்று பூக்களை பத்தி சுருக்கமாக அந்த காலத்துல ஆரோவில் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஆரோவில் வந்து அன்னையினுடைய சாதனைக்கு பூக்கள் உபகரணங்கள் அதனால இது முன்னாடி நடந்ததுதான் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிப்பரேஷனா இருந்தது குறிப்பா சின்ன வயசுல கோவில் எங்க ஆந்திர பிரதேசில நான் போன கோவில்கள் கொஞ்சம் சின்ன குன்று மேல இருக்கும் படிகட்டிருக்கும் இன்னண்டா ரெண்டு பக்கமும் வந்து இந்த சைக்கலாஜிக்கல் பர்ஃபெக்ஷன் அது வந்து அம்மா சொன்ன அந்த பூக்கள் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் ஆஹ் அது வந்து கல்லுல இருந்து வரும் கீழே அது எப்படின்னே எனக்கு தெரியாம இருந்தது ஆனா வந்து அந்த படிகட்டு போகும்போது பூக்கள் மட்டும் நமக்கு தெரியும் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த டைம்ல அப்புறம் வந்து எங்க வீட்டுல அங்க ஆந்திரால இருக்கட்டும் ஈவன் ஆரோவ் இல்ல கூட நான் இருந்த இடங்கள்ல எனக்கு வந்து மென்டல் பீஸ் நம்ம சொல்றது தமிழ்ல நந்தியாவட்டைன்னு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நந்தி வர்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த காலத்துல அது கண்டிப்பா இருக்கும் அது வந்து அதுல எனக்கு சில ஆஹ் அனுபவங்கள் சின்ன வயசுல இருந்து அந்த அந்த நந்தியா வர்தனம் பூக்களை வந்து எடுத்து அம்மாக்கு அப்பாக்கும் பூஜைக்காக கொடுக்கறது அதை ஒண்ணு பண்ணுவேன் அப்புறம் கொஞ்சம் வயசா ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் தாமிரத்துல இருக்கும் பொழுது கூட அப்போ கால வேலையில ராமர் கோவில் மார்கழி மாசத்துல மார்கழி மாசம் மாத்திரம் டெய்லி போவேன் ஒரு ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கு போகும்போது அந்த பூக்கள் ஆக்சுவலா நான் வந்து அம்மா பிசிக்கலா எனக்கு தெரியாட்ட கூட யூஸ் டு டாக் டு த ட்ரீ இன்னைக்கு ராமருக்கு பிரீத்தியா நான் கெட்டுட்டு போகணும் என்ன ஒரு பூவும் காண மாட்டேங்குது என் கண்ணுக்கு அப்படின்னு பேசுவேன் அப்போ நம்புவீங்க ஆஹ் அன்னை குழந்தைங்க நம்புவீங்க அந்த அங்கங்க உள்ள இருந்து உள்ள இருந்து அந்த வெள்ள பூக்கள் கொத்து கொத்தா வந்து வரும் என்ன பிடி என்ன என்ன பெரியங்கிற மாதிரி அது ஒரு எனக்கு ஒரு இன்பையான ஒரு அனுபவம் கழிச்சது அப்ப அப்சர்வேஷன் அப்போ எல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த காகித பூவுக்கு வந்து மனம் இல்லை ஆனா ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு நிறம் இருக்கும் மல்லிகை பூக்கு நல்ல ஒரு வசீகரணமான ஒரு மனம் இருக்கும் ஆனா நிறம் இல்லை ஏன்னா அப்பெல்லாம் நான் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் கலர் இல்லைன்னு நினைப்பேன் ஆனால் ரோஜா பூக்களுக்கு இரண்டும் உண்டு மனமும் உண்டு நிறமும் உண்டுன்னு சொல்லி ஐ யூஸ் டு வண்டர் அப்படின்ட்டு 
அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அதுல ஒரு ஒரு இது என்ன நடந்தது கண்டசாலா அவர்கள்னு தெலுங்கு பாட்டெல்லாம் பாடுவாரு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவரை வந்து புஷ்ப விலாபமும் அப்படின்னு இந்த பூக்களினுடைய கிரை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவிதைய பாடினார் ஆல் இண்டியா ரேடியால அது பார்க்கும் பொழுது எனக்கு பூக்கள் மேல ஒரு ஒரு வேற மாதிரி ஒரு அக்கறை வந்தது அவர் எப்படி மனிதன் வந்து பூக்களை சில எபியூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு இது போட்டு ஒரு ஊசி போட்டு அது அது கொத்தி மாலை எல்லாம் ஆக்கி அவங்களை எப்படி கஷ்டப்படுத்துறாங்க நாங்க பிறந்தது ஒரு காரணத்துக்கு எங்களை நீங்க யூஸ் பண்றது ஒரு காரணத்துக்குன்னு இதெல்லாம் வரும் தெரிந்து அது எனக்கு ரொம்ப என் மனச தொட்டது அந்த பாட்டு சோ கரெக்டா டைம் வரும்போது அதாவது எங்க எங்க தந்தையாரி இறந் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா வந்து பூ வைக்க கூடாது அம்மா மல்லிகைப்பூ விரும்பி தலையில நல்ல பூ கட்டிந்து இப்போ மாலைய வச்சுப்பாங்க கொண்டையில அவங்க வந்து பூ வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் எனக்கு ரொம்ப நேச்சுரலா தலையில பூ வச்சுக்கிறது இல்லைன்னா இந்த மண் வளையல்கள் போடுறது அது மேல வந்து அக்கறையே இல்லாம போடுறது அது எங்க சிஸ்டர்ஸ் வந்து வற்புறுத்தினா கூட ஏதாவது அப்ரேஷனுக்கு போடுறது எடுத்துருச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பூக்களை பத்தி அப்புறம் காலேஜ் டைமுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் போது நான் சில புஸ்தகங்களை பத்தி சொன்னேன் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத் எக்ஸெட்ரா இன்னும் ஒண்ணு வந்து எனக்கு தேர்ட் இயர்ல தான் வந்து அடித்த என்னுடைய அவல்யூஷனுக்கு வந்து சீடு விதைக்கப்பட்டது அந்த காலத்துல தான் போத் இன் ஆல் மை கான்சியஸ்னஸ் மைண்ட்ல வைட்டல்ல பிசிக்கல்ல வர்ற எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒண்ணு வந்து எங்க நாண்டிட்டையில் சித்தார்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெர்மன் ஹெர்மன் ஹெஸ்ங்கிறவருடைய நாவல்னுடைய அபிரிஜுட் எடிஷன் அது வந்து எனக்கு ஒரு எனக்குள்ள ஒரு ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்தது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பத்தி அதை பத்தி தெரிஞ்சும் தெரியாத வயசு சோ சில அனுபவங்கள் உண்டாக்கினது அதே மாதிரி நான் வந்து பி பியூசி படிச்சதுக்கு அப்புறம் டாக்டராக போக விரும்பினேன் டாக்டர் சந்தோஷம் கூட எனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொன்னதுனால ஆனால் எனக்கு வந்து பதினாலு வயசு ஒன்பது மாசம் தான் இருந்தது அப்ளிகேஷனுக்கு ஆனா வந்து அது இன்னும் மூணு மாசம் வந்து கம்மியான்னு சொல்லி என்னுடைய அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அது மேற்கொண்டு அது அதுக்கு போகாதனால தான் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுத்து காலேஜில் சேர்ந்ததுனால அந்த மூணாவது வருஷத்துல இன்னும் ஒன்று முக்கியமானது நடந்தது நான் ரொம்ப பிரியமா பாக்குற லெக்சரரே வந்து இவ திருடி இருப்பா புஸ்தகத்தேன்னு என் மேல பழி சுமத்துனது அத அப்புறம் ஒருத்தர் உனக்கு சிவான கிரகம் சீக்கிரமாக கிடைக்க போறதுன்னு வாழ்த்துனது அப்புறம் என்னுடைய கவிதை அந்த மேக்சைன்ல வேர் ஃப்ரம் ஐ கேம் அண்ட் வேர் ஐ கோங்கிறது ஒரு இன்னர் தேர்ஸ்ட் பக்தி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு முக்கியமான ஆல் லெவல் சில வந்த சில அனுபவங்கள் வந்து என்னுடைய ஃபியூச்சர் கோர்ஸுக்கு வந்து வித்துட்டது இதுல வந்து சிகரமான ஒரு இன்சிடென்ஸ் பிசிக்கல் லெவல்ல நடந்தது தேர்ட் இயர்ல படிக்கும் போது எனக்கு வந்து எங் எங்களுடைய ஜுவாலஜி லெக்சரரும் ஈவன் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என் மேல ஒரு ஒரு கனிவான ஒரு இது அவங்களுக்கு அதனால அவங்க என்கிட்ட ரெண்டு மூணு வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க ஷியாம்லா யூ வில் நாட் கோ ஃப்ரம் திஸ் காலேஜ் அண்ட் ஃப்ரம் அஸ் வி ஹாவ் ஏ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் வேகன்சி ஸோ ஆஃப்டர் யூ ஃபினிஷ் யூ ஜாயின் அஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நானும் ஆல்மோஸ்ட் உறுதியா இருந்தேன் சரி நமக்கு இது ஒரு வழி எப்படியும் நம்ம வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட்டரா போகலான்னு ஆல்மோஸ்ட் டிசைடட் ஒரு நாள் அது வந்து எங்களுக்கு ஸ்டடி ஹாலிடேஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்ன லாஸ்ட் டேஸ்ல ஒரு நாள் நம்ம காலேஜுக்கு போய் இருக்கும் போது அந்த லெபரேட்டரி பக்கமா போகும்போது புறாக்கள் நிறைய புறா அப்படியே அந்த இது மேல வந்து அந்த ஜன்னல் மேல அந்த கதவு மேல எல்லாம் இருந்தது ரொம்ப ரசிச்சேன் எனக்கு ஜவஹர்லால் நேரு புறா வச்சுக்கின்னு பாக்குறது அதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்புறம் ஆனா மெட்ராஸ்ல வந்து ஒன்லி மாஸ்க்ல தான் பூரா இருக்கும் மற்ற இடத்துல வந்து பார்க்க முடியாது அது வந்து பார்த்து ரசிச்சுட்டு போனேன் ஆனா மதியம் வந்து எனக்கு ஒரு ஷாக் காத்திருந்தது எல்லாம் எங்களுடைய டிசெக்ஷன் டேபிள்ஸ் மேல எல்லாம் வந்து இந்த பூராக்களை ஒரு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல அவங்களுடைய தோல் எல்லாம் உரிச்சு ஒரு டிசெக்ஷனுக்காக வச்சிருந்தாங்க That was the last time I took a decision. Nan in the valley ki varamaatten. Ennudaya vaitrukaha nan in the valley il seramaatten. 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணிருந்தேன் நான் அவங்களுக்கு நோ சொல்லல அந்த தைரியம் இல்லை ஆனால் நான் ஐ சிம்பிளி டென் டேக் அப் ஹட் ஹட் ஒர்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் அந்த அந்த காலத்து இதை நான் நினைக்கும் போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்ததுன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸ்ல என்னுடைய வாதியார் சொன்னது ஒரு விஷயத்த மெட்டீரியல் திங்க பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நான் ஏதோ ஒரு புஸ் புக்கன்னா அதை பத்தி இல்ல எந்த பொருளை நீ வந்து லைஃப்ல கையாளுறியோ அது வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் கூட குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு பொருளினுடைய அந்த பூ அது யார் எதுல இருந்து வந்தது எதுக்காக வருதுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லலாம் அது ஒண்ணு எனக்கு இதானது அப்புறம் இன்னும் என்ன அப்சர்வ் பண்ணேன்னா இந்த அப்பவே நம்ம எல்லாம் வந்து நமக்கு இறைவன் வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு அது எந்த மாதிரி ஃப்ரீடம்னா சில சமயம் நம்ம வந்து பூனை குட்டி சில சமயம் குரங்கு குழி ரெண்டுமே கொடுக்குறாரு சாய்ஸும் கொடுக்குறாரு அதே சமயம் வந்து தான் வந்து காபந்து பண்றார் சோ பகவான் சொன்ன மாதிரி நீங்க எல்லாம் என்னுடைய பூனை குட்டின்னு ஹர்ஷியாரவேந்தர் சொன்ன மாதிரி சோ இந்த மாதிரி அந்த தருணம் நல்லபடியா முடிஞ்சது அப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் அனுபவங்களோடு ஐ வாஸ் சென்டரிங் இன் டு திஸ் இஸ் யூ ஸ்டேஜ் ஆஃப் மை லைஃப் அதில் வந்து எல்லாம் பசுமை நிறைந்த நினைவுகள் உங்களுக்கு எல்லாம் பல பேருக்கு இந்த எவர் கிரீன் சாங் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த சாங் எங்க காலத்துல தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் கூட கட்டத்திற்கும் ஏதோ அதுல வந்து வரும் அந்த மாதிரி நடந்து முடிந்தது இதுல வந்து பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே பாடி பிரிந்த பறவைகளே பழகி கழித்த தோழர்களே பறந்து செய்கின்றோம் நாம் பறந்து செய்கின்றோம் என்று நினைத்து கொண்டே அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறோம் நான் ஏதாவது தவறுதலாகவோ இல்லை எதுவா சொல்லியிருந்தாக்க பிளீஸ் டேக் இட் இந்த கரெக்ட் சென்ஸ் இவங்கள பல பேருக்கு வந்து நான் எந்த சென்ஸ்ல இதை சொல்லியிருக்கேன் என்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா இது வந்து சொல்லும் அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நேற்றுக்கு முந்தா நேற்றுக்கு இங்கே வந்து ஆஷ்ரம் அந்த ஆர்வில் ஆர்வில் பயனியன்றி விட்டு மெடிடேஷனுக்கு கூப்பிட்டாங்க ரெண்டு வேலையும் போயிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஆஷ்ரமில் வந்து நாங்கள் நேற்றுக்கு தான் போகணும் ஐயா வந்து சமாதிக்கு போகணும் முடிந்தால் அந்த ஸ்டேர் கேஸ் வரைக்கும் போகணும் அது சொல்லிட்டு வேறு எங்களுக்கு சாயந்தரம் தான் சுரேஷ் பாபு வந்து அவர் வேலை விட்டு வந்து அழிச்சின்னு போனார் ஐயாவை நாங்கள் போய் பார்த்தோம் அது அவருக்கு ஒரு அனுபவம் எப்பவுமே அவர் மேலே போய் பார்த்து வந்த அனுபவம் இப்போ வந்து அவர் கேளையே அரவிந்தர் ஃபோட்டோ இருக்காங்க அந்த இடத்துல உட்காந்து இந்த ப்ரேயர்ஸ் ரெண்டுமே படிச்சிருக்காரு அதைதான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் சொல்லிட்டு நான் விரும்புறேன் நாங்க போன டைம்ல சிக்னிபிகண்டா இந்த கிரீன் குரூப் பசங்க எல்லாம் அங்க விளையாடின் இருந்தது ஸோ பல பேருக்கு வந்து நம்ம தெரியாட்டா கூட ஒரு ரெக்கக்னிஷன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சார் போகும்போது எல்லாரையும் மனசுக்குள்ளேயே வாழ்த்துண்டோம் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் நம்ம எல்லாருக்காகவும் நம்முடைய ப்ரோக்ரஸுக்காக நினைத்து கொண்டோம் அங்க நானும் கொஞ்சம் ரூம் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ஊது ஒட்டி அங்க வச்சுட்டு வந்தோம் சமாதிக்கு போயிட்டு வந்தோம் அதனுடைய நினைவு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து பகிரணும் நான் சொல்லி நினைச்சேன் வசந்த அம்மா முதல் ரெண்டு நாளும் எங்களுக்கு முக்கியமா இருபத்தி எட்டாம் தேதி வந்திருந்தாங்க அப்புறம் வந்து அவங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆறும் இல்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அவங்களும் அவங்களுடைய இன்னும் சாதா அம்மா ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க அவங்க மாதிரி மந்திரத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் சில இடங்களுக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் எங்க கூட அருள்வழி பள்ளிக்கு வந்தாங்க அங்க வந்து ரொம்ப அற்புதமா குழந்தைங்களோடு ஷி ஸ்பெண்ட் த டைம் அது அங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப் மறக்க முடியாத அவங்க எவ்வளவு இம்ப்ரெஸ் ஆனாங்கன்னா அம்மா நீங்க மூணாம் தேதி மெய்யம்மாய் அண்ட் அந்த ஐயாவையும் கூட வர சொல்லுங்க அம்மா நாங்க வந்து வந்துடுறோம் எங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி அம்மா அரவிந்தரை பத்தி சொல்றதுன்னு இங்க இருந்த டீச்சர் ஸ்டாஃப் வந்து ரொம்ப பிரியப்பட்டாங்க குழந்தைங்களும் சந்தோஷப்பட்டாங்க அதோடு நான் இங்க 
அடுத்த அம்மாக்கு வந்து இன்டிகிரல் ஹெல்த் ரொம்ப நல்ல சப்ஜெக்ட் நான் இதுல சில செமினார்ஸ்ல கூட கலந்துன்னேன் ரொம்ப நமக்கு தேவையான சப்ஜெக்ட் அது அதுக்காக நான் வந்து அவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறி உங்க எல்லார்கிட்டையும் விடை பெறுகிறேனுமா அன்னையே சேரணும் ஓம் நமோ மகவத்தே ஸ்ரீ அரவிந்தாய ஸ்ரீ அரவிந்தா சரணம் மாமா அம்மா உங்களுடைய பதிவுக்கு மிக்க நன்றி உங்களுடைய பசுமை நிறைந்த நினைவுகள் பாட்டும் எங்களுக்கும் பசுமையா வந்து மனசுல பதிஞ்சிருச்சு இன்னொன்னு என்னன்னா உங்களுடைய லைஃப இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ நாங்க கேக்குறப்ப எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னன்னா வந்து மதர் கிட்ட வர்றதுக்கு நீங்க எவ்வளவு தூரம் வரப்ப எவ்வளவு யூனிக்கா இருந்திருக்கீங்க ஏன்னா மதர் கிட்ட வந்த பிறகு நாங்க பார்த்தது வந்து என்னன்னா எங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒவ்வொன்றையும் நம்மளால ரீலைவ் பண்ணி பார்க்க முடியுது பிஃபோர் தட் வந்து என்னன்னா பிஃபோர் கம்மிங் டு மதர் வந்து நம்மளுக்கு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் பதிஞ்சிருக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பட் நீங்க ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கிற எல்லா இதையும் திருப்பி அப்படியே ரீலைவ் பண்ற மாதிரி இருக்கீங்கன்னா அப்ப நீங்க எவ்வளவு கான்சியஸா இருந்திருக்கணும் அப்படின்றது எங்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாகவும் உங்களுடைய தனித்துவமான ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்பவே வெளிப்பட்டிருக்குங்கிறத எங்களுக்கு தெரியுது உங்களுடைய பணி பதிவுக்கு ரொம்ப நன்றி அம்மா தேங்க் யூ ஃபார் யர் இன்ஸ்பிரேஷனல் இது தேங்க் யூ நான் வந்து நான் இப்ப வந்து ஐ வெல்கம் யோக மீனாட்சி மேம் ஃபார் திஸ் இது அந்த இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா ஆஹ் அவங்கள பத்தி நாங்க சொல்லணும்னு சொல்றேன் இதே மார்ச் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல மீனாட்சி மேம் வந்து நம்மளோட ஷேர் பண்ணிருக்காங்க இப்ப அவங்களோட இதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு இது பண்ணணுமேன்றதுக்காக நான் நேத்து வந்து அகைன் வந்து அவங்களுடைய இத ரெக்கார்டிங் நான் போட்டு முழுமையா நேத்து கேட்டேன் உம் அரவிந்த் சின்ன குழந்தையா இருந்ததுனால நான் முழுசா கேட்டது இல்ல அப்போலாம் பட் நேத்து கேட்ட உடனே ஐ வாஸ் சோ மச் இன்ஸ்பயர்டு இந்த நம்மளுடைய சத்தங்கங்கள் வந்து நீங்க உங்க எல்லாருடைய அனுபவ பதிவுகளும் அவ்வளவு ஒரு பொக்கிஷமா உதவுதுங்கிறத நான் நேற்று உணர்ந்தேன் இது வந்து என்னன்னா யோக மீனாட்சி மேம் பத்தி சொல்லணும்னா அவங்க வந்து நேச்சுரோபதி டாக்டர் அவங்க அவங்க பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேல அந்த டாக்டர் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட சென்டர் வந்து ஐயர் பங்களால மதுரையில வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அவங்க வந்து அங்க எவ்ரி தேர்ஸ்டே வந்து கூட்டு பிரார்த்தனை நடந்துட்டு இருக்கு உம் யோக மீனாட்சி மேம் வந்து என்னன்னா டாக்டர் ஆன பிறகு மதர் கிட்ட வந்திருக்காங்க அத அவங்களுடைய அனுபவ பதிவுல நாங்க கேட்டோம் இப்ப அந்த பதிவுல அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மேடம் வந்து உம் டாக்டர் ஆகி ஒவ்வொன்றும் மிராக்கல் அவங்க சொன்னது எல்லாமே வந்து என்னன்னா மிராக்கல் நாங்க வந்து ஸ்ரீ அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் பத்தி அவங்க மென்ஷன் பண்ணிதாங்க அங்க போனப்ப என்னன்னா பெருசா எழுதியிருக்கோம் ஃபைனலி த ஃபேத் இஸ் தட் கியூர்ஸ் இத வந்து நாங்க வந்து ஒரு சராசரியா இருக்க பேஷன்ஸ் உணரலாம் பட் இத டாக்டரே உணர்ந்திருக்காங்க இப்ப மேடம் வந்து என்னன்னா இத உணர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் குடுக்குறாங்க அவங்க ஒவ்வொரு பேஷண்டையும் மதருக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு வந்து நான் வந்து உம் வந்துதான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பேன் நான் கொடுக்க மாட்டேன் மதர் கொடுப்பாங்கன்றத சொல்லியிருந்தாங்க அப்போதான் நாங்க உணர்ந்தோம் ஒவ்வொரு முக்கியமான ஒரு பதவியிலையும் பதவியிலையும் வந்து ஒரு மதர் டிவோட்டி இருந்தா அந்த பதவிக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கிடைக்குது எவ்வளவு ஒரு இது கிடைக்குதுங்கிறத நாங்க உணர்ந்தோம் இப்ப இதுல இது வந்து என்னன்னா அப்ப மேடம் வந்து அவங்க சென்டரோட வளர்ச்சிய பற்றியும் அது சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களோட சென்டர் பத்தி நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நான் எல்ஐசி ஸ்டாஃப்னா எங்க எல்ஐசி ஸ்டாஃப் எல்லாம் நிறைய வந்து அவங்க மேடமோட சென்டருக்கு வந்து போவாங்க யோகா மீனாட்சி மேம் சென்டருக்கு அங்க போற இடத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க யோகாவும் சேர்த்து கத்து கொடுக்கறதுனால அனைத்துக்கும் தீர்வு மனம் உடல் உணர்வு எல்லாத்துக்கும் தீர்வு கிடைக்குதுன்றத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் இவங்க வந்து சொன்னது வந்து என்னன்னா வளர்ச்சி வந்து அவங்க மையத்தோட வளர்ச்சியை பத்தி அதுல மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க அதுல மேடம் வந்து என்ன சொல்லி இருந்தாங்கன்னா வந்து முன்னாடி வந்து கூட்டு பிரார்த்தனை வந்து அதிகமா இருக்கும் பட் சாவித்ரி எல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு எங்களுக்கு கூட்டு பிரார்த்தனையோட இதுவே குறைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி இருந்தாங்க அந்த அளவு இப்ப அவங்களுடைய வளர்ச்சி எல்லாம் கேட்ட பிறகு ரொம்ப இதுவா இருந்தது அப்புறம் சமீபத்துல நாங்க எம்ஜி நகர் சென்டர் மகாத்மா காந்தி நகர் சென்டருக்கு போனப்ப மேடம் வந்து 
கைடிங் மெடிடேஷன் பத்தி சொன்னாங்க எங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஆனது அப்ப இந்த இன்டெகரல் ஹெல்த்ங்கிறது இப்ப ஒரு நீட் ஆஃப் தி அவர் நாங்க அப்பவே ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சுட்டு வந்தோம் மேடம் இதை நீங்க கண்டிப்பா எங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும் ஒரு தடவை சொல்லணும்னு இப்ப இந்த நம்ம யோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கூட உடல் என்பது விளக்கு அல்ல விளக்குன்றத உணர்றோம் இப்போ என்னன்னா சமீப காலங்கள்ல வர்றதுல பாத்தீங்கன்னா நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்ன்றது வந்து நமக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு உணர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அன்னையோட அருளால அப்ப இந்த பிசிக்கல் டிசிப்ளின்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு பட் இப்ப மதர் கிட்ட வந்த பிறகு நம்ம எல்லாரும் கேக்குறமே ஒழிய அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுல நமக்கு இன்னும் இது இருக்கு அப்ப இந்த ஒரு இதுல வந்து ஷி இஸ் த வெரி ரைட் பர்சன் ஏன்னா இவ்வளவு ஒரு ஆழ்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த உள்ள வளர்ந்த ஒரு மேடம் வந்து நம்மளோட பகிர்ந்துக்க போனாங்கன்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அப்புறம் மேடம் அவங்களோட இதுல வந்து இப்ப ஷி இஸ் த ரைட் பர்சன்றதுக்கு இன்னொரு இது வந்து என்னன்னா அவங்க ஆரோவில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெடிடேஷன் அட்டன் பண்ணப்ப அவங்களுக்கு மதரோட லவ் ஆளுங்கிற வாய்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கேட்டதா சொல்லியிருக்காங்க அதுல இருந்து தான் எனக்கு புரியுது அவங்க சென்டருக்கு வந்து இத்தனை மக்கள் ஏன் தேடி வர்றாங்க அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வந்து மதர்னால கியூர் ஆகி போறாங்கன்றதும் அவங்களுடைய அளவற்ற சேவையை பத்தியும் நான் மிகவும் அதிசயத்து போனேன் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் அவங்களுக்கு இப்ப நவ் ஐ வெல்கம் மீனாட்சி மேம் டு ஷேர் த ப்ரீஷியஸ் டாபிக் வித் அஸ் வெல்கம் மேம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அன்னை மற்றும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையோட ஒரே ஒரு சின்ன சாண்டிங்கோட நம்மளுடைய செஷன் ஆரம்பிக்கலாம் ஓம் தத்சவிதுள்வரம் ரூபம் ஜோதி பரசிய தீமகி என்ன சத் இந்த கூகுள் மீட்ல கலந்துக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வந்து நிறைவாக இருக்குது அன்னையினுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்தினால இன்னைக்கு மீட் நல்லா வரும் அப்படின்னு ஒரு மதர் மேல மதருக்கு இதை சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நான் என்னுடைய ப்ரோக்ராம வந்து நான் தொடங்குறேன் சோ சார் வந்து அன்னைக்கு மகாத்மா காந்தி நகர்லயே வந்து சொல்லி இருந்தாரு இந்த மாதிரி நீங்க நம்ம மீட்ல பேச பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சோ நீங்க ஏதாவது ஒரு டாபிக் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க நான் பேசுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ சார் வந்து என்னையவே டாபிக் சூஸ் பண்ண சொன்னாரு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு டாபிக் வந்து ஆரோக்கியத்திற்கு எப்படி மேம்படுவதற்கு வழி இப்படின்னு எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணோன்னு சார் திரும்ப போன் பண்ணி இந்த மாதிரி இன்டகரல் ஹெல்த் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் நம்ம பேசலாமே ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வந்துடும் இல்லையா அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக அதை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று தான் அது முடிவெடுக்கப்பட்டு அந்த மீட் வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்குது சோ இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஜென்ரலா ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தா அஹ் உடல் நலம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இப்ப ஆப்லேட் வந்து மனநலம் பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மனமும் முக்கியம் அப்படிங்கறது இப்ப வர வர புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம வந்து சாதாரணமாக மனிதர்கள் வந்து அஹ் உடம்பையும் மனசையும் மட்டும்தான் நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அன்னையினுடைய மார்க்கத்திற்கு வந்த பிறகுதான் இந்த உடலையும் மனதையும் நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன லைக் இன்டகரல் ஹெல்த் அப்படின்னா இதோட ரீசன் என்ன எதுக்காக நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் வந்து நமக்கு ஜாயின் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்குது இதை நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா அஹ் இங்க கூடி இருக்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மதர் தான் நம்மளை சூஸ் பண்ணாங்க அவங்க வந்து நம்மளை சூஸ் பண்ணி நம்மளை வழி நடத்தி செல்லணும் அந்த அன்னையினுடைய பகவானுடைய அந்த யோகத்தை வந்து நம்ம மூலமா மதர் செய்வதற்கு முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் அதனாலதான் நமக்கு இது மேல ஒரு ஈடுபாடு நிறைய இருக்குது இது 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 மேல ஒரு இணக்கமும் நமக்கு நிறைய வந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த ஒரு காலகட்டத்துல மதர் தான் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்மள அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்முடைய சிந்தனைகள் வந்து இன்டகரல் ஹெல்த்ன்னு வரும்போது இன்னும் சில விஷயங்களை பத்தி யோசிக்க முற்படுது உடல் மட்டும் மனம் மட்டும் போதாது இதை தாண்டி பிராணன் ஒண்ணு இருக்கு வைட்டல்னு சொல்றாங்க சோ இந்த வைட்டல் ஹெல்த் அப்படிங்கறது கூட ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு 
இது எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது என்ன ஆகுது ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்ன்னு ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து ஆஹ் ஒரு இறைவனை தேடும் பணியில ஒருத்தர் வந்து வாழ்க்கையை செலவழிக்கும் போது வாழ்க்கை அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கின்றது ரொம்ப போர் அடிக்காத ஒரு வாழ்க்கையாக நாம் எதற்கு பிறந்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தேடல் வந்து ஆன்மீகத்துக்குள்ள போகும்போது கிடைக்குது அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்முடைய யோகத்துக்கு மட்டுமே ஸ்பெஷல் ஆனது என்னதுன்னா அந்த சைக்கி கான்சியஸ்னஸ் அல்லது சைத்திய புருஷனை உணர்வது இந்த சைத்திய புருஷனை உணர்வது அப்படிங்கிறதா நம்ம யோகத்தினுடைய ஆரம்ப படியாக இருக்கின்றது ஏனெனில் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இந்நேரம் வந்து இன்டகரல் யோகாவுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நேரம் புரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு அப்போ நம்முடைய யோகம் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு பொருட்களுக்காக கூட பிரார்த்தனைக்கு வந்திருக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து இது நடக்கட்டும் அது நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள கூப்பிட்டுருக்கலாம் அப்படி கூட நம்மள நிறைய பேர் வந்து காரியத்திற்காக அன்னை கிட்ட வர ஆரம்பிச்சோம் அந்த காரியம் முடிந்தவுடன் அன்னையினுடைய ஈர்ப்பு என்ன பண்ணிட்டு நம்மளை மறுபடியும் வெளியே போக விடாம அதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக மதர் நம்மளே உள்ளே கூட்டி செல்கின்றார் உள்ளே அவங்க நிறைய அழைத்து செல்லும் பொழுது நிறைய விஷயங்களை வந்து நமக்கு புலப்படுத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முற்படுகின்றார் பா என்ன பொறுமையாக நம்முடைய எல்லா டேன்ட்ரம் செய்யும் தாண்டி நம்மளை வந்து மதர் என்ன முடிவெடுக்கிறாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்வனைத்தும் யோகம் நம்ம இன்டகர் யோகாவுடைய சாராம்சம் அதுதான் நம்ம எல்லாருமே வந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அடையணும் அப்ப அந்த திருவுருமாற்றம் அல்லது டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அடைவதற்கு நாம் இந்த உடலை இந்த பிறவியில் இது வந்து ஒரு டூலாக நம்ம எடுத்து வச்சு நம்ம அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராசஸ்க்கு போறோம் ஒண்ணு கிளியரா நம்ம புரிஞ்சுக்க நான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வரை எப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராசஸுக்கான வித்து மதர் மட்டும் இல்ல அதற்கான எல்லா வேலைகளையும் அவங்க தான் செய்யறாங்க எல்லாமே அவங்க தான் செய்யறாங்க நம்ம வந்து வெறும் மதற்கு கோஆபரேட் மட்டும் பண்ணுனா போதுமானது அவங்க யோகம் செய்வதற்கு நம்மளை தேர்ந்தெடுக்கின்றார் எடுத்திருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது நம்ம செஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய பாகியம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்போ அந்த இடத்த தானே பகவானுடைய இந்த ஒரு சின்ன கூற்று வந்து ஞாபகம் வருது ஆஹ் சோ பிளெஸ்ட் ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஹாவ் டிவைன் இன் தேர் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப கண்டிப்பாக நம்மள நம்மளுக்கு வந்து இறைவன் உள்ளுக்குள்ள வந்து எல்லாமும் அவங்க தான் அன்னை மற்றும் பகவான் தான் வந்து நமக்கு தாயும் அவங்க தான் தந்தையும் அவங்க தான் தோழியும் அவங்க தான் ஆசிரியரும் அவங்க தான் எல்லாமே அவங்க தான் எல்லாமாக இருந்து வழி நடத்தி செல்ல கூடிய ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா இதை விட ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் வந்து நமக்கு வேற என்ன வேணும் வாழ்க்கையில வேற எந்த பிளெஸ்ஸிங்குமே நமக்கு தேவையில்லை நம்ம வந்து அப்போ இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராசஸ் வந்து மதர் செய்யக்கூடிய யோகத்திற்கு மதர் வில் யூ ஹெல்ப் மீன் தானே கேக்குறாங்க அந்த சுப்ரமெண்டல் லைட் வந்து டிசென்ட் ஆனதை இப்ப செவன்டீன்த் ஆனிவர்சரி இப்ப செலிபிரேட் பண்ணோம் நம்ம டுவெண்டி நைன்த் நம்ம எல்லாரும் பாண்டிச்சேரியில ரொம்ப பேர் போயிருந்தோம் என்ன ஒரு அருமையா இருந்தது அந்த தர்ஷனமா இருக்கட்டும் இல்ல எல்லாமே ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக இருந்தது இப்போ மதர்னுடைய முந்தா டுவெண்டி நைன்த் மெடிடேஷன் நடந்திருக்குது சோ இது எல்லாம் நமக்கு என்னன்னா அந்த சுப்ரமெண்டல் லைட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அதிமன ஒளியானது இறங்கி எல்லாருக்குள்ளும் திருவுரு மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கின்றது ஆரம்பித்து விட்டது அதனுடைய செயல் பா செயலாகத்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாமே ஆன்மீக பாதையை நோக்கி போறாங்க எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் வந்து தடுக்க முடியாததாக இருக்கின்றது இப்ப நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப நாலேஜபிளா இருக்கிறாங்க இப்ப நம்முடைய குழந்தை இருந்ததை விட அடுத்த ஜெனரேஷன் குழந்தைகள் மிக நாலேஜபிளா இருக்கிறாங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு லாஜிக்கலா யோசிக்கிறாங்க மதர் சொல்றாங்க இது எல்லாமே லைட் தான் அத்தனையும் லைட்டினுடைய அந்த அந்த பரிமாண மாற்றங்கள் தான் வந்து இதை வருது அப்படிங்கும் போது அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சுப்ரமெண்டல் லைட் வந்து எல்லாரையும் உள்ளுக்குள்ள ரியலைஸ் பண்ண வச்சு அந்த லைட் தன்னோடு கலப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றது அப்போ இந்த பாக்கியத்தை வந்து லைட் எல்லாருக்கும் கொடுக்குது அத்தனை பேருக்கும் அந்த லைட் ஈவனா வருது நாட் மதர் டியூட்டிஸ் மட்டும் இல்ல நம்ம அதை சுப்ரமெண்டல் லைட்டாக நம்ம வந்து அதை ஃபீல் பண்றோம் உணர்றோம் அப்ப மதர் இதுக்காக வந்து நமக்காக முயற்சி செய்யும் போது நாம் அன்னையோடு ஒத்துழைக்க வேண்டியது நம்முடைய தலையாய கடமை கரெக்ட் தானே அப்ப அது எப்படி நம்ம ஒத்துழைக்கிறது மதரோட அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் அந்த இன்டகரல் ஹெல்த் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்ப இந்த இன்டகரல் ஹெல்த்ல வந்து வரும்போது என்ன ஆகுது உடலை நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த உடல் அப்படிங்கிற இந்த சரீரத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் இதுதான் அடித்தளமாக அமைகின்றது நம்முடைய இந்த ப்ராசஸுக்கு ஆரம்பம் இந்த உடல் தான் அடுத்தாப்புல வந்து நீங்க
என்னன்னா ஒரு சயின்டிபிக் ட்ரூத் ஒண்ணு இருக்கு எப்படின்னா நீங்க உடல் நலம் வந்து நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அங்க மனநலம் பாதிக்கப்படுகின்றது அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டால் உடல் நலம் நிச்சயமாக பாதிக்கப்படும் இது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே மருத்துவராக வந்து நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ் கிட்டையும் பார்த்திருப்பீங்க நீங்க கான்ஸ்டன்டா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருங்களேன் இங்க வலிக்குது அங்க வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னா கடைசி எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டும் பார்த்த உடனே கடைசி ஒருத்தர் சொல்லுவாரு நீங்க போய் பேசாம சைக்காட்டிஸ்ட பாருங்க இல்லனா போய் யோகா மெடிடேஷன் ஏதாவது நீங்க பண்ண ஆரம்பிங்க உங்க மனச நீங்க செம்மைப்படுத்திக்கங்க அப்பதாங்க உங்க உடல் சரியாகும் அப்படின்னு இப்போ எல்லா மருத்துவர்களும் எல்லாரும் இந்த நல்ல மார்க்கத்திற்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதுதான் நம்முடைய சுப்ரமெண்டல் லைட்னுடைய மிகப்பெரிய ஆரம்பத்தினுடைய இதுன்னு சொல்லலாம் லைட்டினுடைய ஒரு ஒரு வழி இதுதான் ஆரம்பம் அப்ப என்ன ஆகுது உடலையும் நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும் மனசையும் நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும் சரி இந்த உடலும் மனமும் ரெண்டு இன்ட்ரு கனெக்டட் தான் அப்படிங்கறதே நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு மதனுடைய ப்ரீச்சிங்க வந்து நான் முதல் சொன்னதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன் என்னன்னா மதர் சொல்றாங்க திடீர்னு உனக்கு காரணம் இல்லாமல் ஒரு இடத்தில் உனக்கு ஒரு உடல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நீ என்ன பண்ணு உடனே நீ அதை கவனித்து பார்த்தால் உன்னுடைய மூமெண்ட் எங்கேயோ ராங் ஆக இருக்குங்கிறாங்க ஏதோ ஒண்ணு உன்கிட்ட ராங் ஆக இருக்கு நீ ராங் ஆக இருக்கிறதுனாலதான் அது வந்து உனக்கு உடல்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு அந்த மூமெண்ட்டை நீ கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு அதை நீ வந்து மதர் ஆஃபர் பண்ணிடு அந்த மூமெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த தவறி வந்து மதர் கிட்ட நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு மதர் எப்படியாவது என்னை அந்த இதுல இருந்து வெளியில எடுத்துருங்க மதர் நான் இது இது தப்பு தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்க கூடாது இல்ல இந்த மாதிரி பேசி இருக்க கூடாது இது தப்பு தான் என்று நாம் உணர்ந்ததை சமர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக கண்கூடாக மருத்துவத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட அந்த நோயானது உடனே குணவாக விடுகின்றது அப்ப இது என்ன ஆச்சு இந்த உடலும் உடல் நலமும் மனநலமும் இது எல்லாத்தையும் வந்து வழி நடத்துற எரிவாயு ஃபியூவல் எது தெரியுமா அதுதான் வயிற்றல் அந்த வயிற்றல் வயிற்றல் அல்லது பிராணசக்தின்னு சொல்றோம் அந்த வயிற்றல் அல்லது பிராணசக்திய வந்து நம்ம வந்து அதை தெளிவாக வச்சுக்க முற்படலை என்றால் நமக்கு பின்பக்கம் போக உடல் மனம் பாதிப்பும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அல்லது முன்பக்கம் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தாப்ல நமக்கு வந்து இந்த சுப்ராமெண்டல் லைட்டை நோக்கி போகக்கூடிய பாதையிலும் தடங்கள் வந்து நிறைய இருக்கின்றது அப்ப அந்த பிராண நலனை நாம் காப்பாற்ற வேண்டி இருக்கு அச்சா இது எல்லாம் சேர்ந்து வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு நல்லா வந்துருது சோ இதுதான் இன்னைக்கு டாபிக்கினுடைய ஆஹ் ஒரு ஜிஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எகைன் பிசிக்கல் ஹெல்த்ல இருந்து வந்துடுறோம் சோ பிசிக்கல் ஹெல்த் உடல் நலத்தை காப்பாற்றுவதற்கு நம்ம கண்டிப்பாக மதர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னது அப்படின்னா வந்து மதர் வந்து உணவு பத்தியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆஹ் உடற்பயிற்சிகளை பத்தியும் நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க உணவு பத்தி மதர் சொல்லும் போது சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு மிதமான உணவு இருக்கணும் உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜி தருவதாக அது இருக்க வேண்டும் அந்த உணவின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய பற்று இல்லாமல் பார்த்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதர் அத உணவை பத்தி நிறைய மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் போக உடற்பயிற்சிக்கு வந்து மதர் வந்து அத்தனை முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்பயும் நமக்கு தெரியும் பிளே கிரவுண்ட்ல வந்து எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் ஏத்தாப்லயும் ஒரு சிலபஸ ஃப்ரேம் பண்ணி அந்த நம்முடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் வந்து எவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இப்ப நம்ம நிறைய பேர் வந்து அந்த ட்வெண்ட்டி நைன்த் ட்வெண்ட்டி எயிட் அன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் போயிருந்தோம் அந்த ஷோக்கு போயிருந்தோம் ஈவினிங் சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்பா எவ்வளவு வயசானவங்க எல்லாம் அந்த மியூசிக் கேத்த மாதிரி சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் பண்றது அப்ப என்ன ஆச்சு அந்த உடல் நலத்தை அவங்களை காப்பாத்துவது மிக மிக முக்கியம் என்பது உணர்த்தப்படுகின்றது ஏனெனில் இந்த உடல் வந்து காமா இருக்கணும் ஹார்மோனியஸா இருக்கணும் ஒரு பக்கம் எங்கேயோ இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு உடல் ஏன் அதுக்கு காரணம் வந்து மனம் பிராணம் எல்லாமே இன்ட்ரு கனெக்டடா வருது அப்போ இந்த உடலை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா ஹார்மோனியஸா வைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்கின்றோம் அதோட முகாந்திரம் தான் பயிற்சிகளாக கருதப்படுகின்றது பயிற்சிகள் வந்து நமக்கு நோயை குணப்படுத்துவதற்கு மட்டும் அல்ல கண்டிப்பா குணப்படுத்தும் பயிற்சிகள் குணப்படுத்தும் அது மட்டும் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையை முன்னெடுத்தி செல்வதற்கு முக்கியமான சாதனம் இந்த பயிற்சி அப்ப எல்லாருமே கண்டிப்பா நம்மளுடைய ஏஜுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது சில பயிற்சிகளை நான் கண்டிப்பாக செய்யத்தான் வேணும் நான் என்னுடைய வீட்டுக்குள்ள நான் நடந்துட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய வீடு பெரிய வீடு ஆஹ் இது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் எல்லாத்துக்கும் நடந்துட்டு உள்ள போயிட்டு வர்றேன் அதெல்லாம் போதுமா என்றால் கண்டிப்பாக போதாது 
போதவே போதாது பயிற்சி என்பதை நாம் தனியாக பயிற்சியாக செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது அது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்முடைய வயதிற்கு ஏத்தார் போல சின்ன சின்ன ஜாயிண்ட் மூமெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெங்கனர்ஸ் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வெயிட்ஸ் போட்டுக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஏதாவது அவர்களுடைய அவர்களுடைய உடல் நலத்திற்காக மட்டுமல்லாது ஆத்ம வளர்ச்சிக்காகவும் பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும் அப்ப ஒரு மருத்துவரை வந்து நான் என்னுடைய சில எக்ஸ் ஒரு சும்மா ஒன் ஆர் டூ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நான் வந்து சும்மா ஷேர் பண்ணி விடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தான் என்னன்னா இங்க வந்து நான் நிறைய வந்து இந்த ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த பெரிய ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கை வந்து அதிகமா தூக்க வராது லைக் பனியன் போடுறதோ அல்லது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கை பின்னாடி கொண்டு போக முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சிரமமான பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வருவாங்க அது சம்டைம்ஸ் என்னாகும் ஷோல்டர் இன்ஜுரினால கூட சம்டைம்ஸ் வரும் அப்ப என்ன காரணமா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சதை மாதிரி வந்த உடனே ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்ல வந்து ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ குரோ ஆன உடனே அது வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் பயங்கரமா வலிக்கும் மூவ்மெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டே வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் பெண்களால அந்த சாரி கூட பின் பண்ண முடியாது தலை கூட வாரி கிளிப் போட முடியாது தலை தேய்ச்சி குளிக்க முடியாது இப்படி டிஃபிகல்ட்டியோட நிறைய பேர் வந்து பயிற்சிகளுக்கு வருவாங்க அலோபதி சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பிசியோதெரப்பி கொடுத்துட்டு இல்லைன்னா இன்ஜெக்ஷன் வந்து போட்டு நார்மலாக வந்து மேனுவலா வந்து இப்படி சுத்தி விட்டுருவாங்க It's a passive movement. That injection is very hard. It's very hard. It's the connective tissue is voluntary break. But if we follow our system, what we call our profession, that is systematically, you can do it with the missionaries, you can do it with the hand, and you can do it with the hand, and you can do it gradually. Then, in that case, what do I do with the same time? If you have a lot of other devotees, என்னால சொல்ல முடியுது நீங்க வந்து மதுரை நினைச்சிட்டே நீங்க இந்த பயிற்சிகளை போடுங்க இன்னும் சொல்ல முடியுது கண்டிப்பாக அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க அல்லது சில பேர் கிட்ட நீங்க வந்து நல்லா ஓம் நம சிவாய சொல்லுங்க இல்ல ஓம் நமோ நாராயணாய சொல்லுங்க சொல்லிட்டு பயிற்சிகளை போடுங்க போடும் போது கான்சென்ட்ரேட்டடா போடுங்க அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பெயின் ரிலீவ் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க மிஷினரிஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் இவங்க சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ற பயிற்சிகளை சுவாசத்தோட கற்றுத்தரப்படுகின்றது அதுக்கப்புறம் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்ஸுக்கு மேல அது வராது அப்ப பேசிவா தான் போட்டு விடணும் அதை நான் தான் பண்ணணும் நான் தான் பண்ணுவேன் அதை ஸோ அந்த பேசிவ் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நான் போட்டு விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒன்னும் பேஷண்ட்டுக்கும் அதாவது கிளைண்ட்டுக்கும் அது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் ரொம்ப வலிக்கக்கூடாது ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப அவங்க ஸ்டிஃபா இருக்காங்க அவங்களுக்கு போடும் போது அது எனக்கு எனக்கு டிஃபிகல்ட்டியே கொடுக்குது அப்ப எனக்கும் அது பாதிக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த பயிற்சியை வந்து அன்னையின் மந்திரத்தின் மூலமாக மட்டுமே தான் நான் எல்லாருக்கும் போடுவேன் இப்ப என் கூட என் கூடவே இருக்கிற சில பேர் வந்து இந்த கூகுள் மீட்ல கூட இருக்கிறாங்க சோ நல்லா அவங்க கவனிச்சு பாத்திருந்தாங்கன்னா தெரியும் இந்த அவங்களுக்கு பேசிவா மூமெண்ட்ஸ் போடும் போது அஹ் பேசுவதில்லை அப்ப நான் என்ன பண்றேன் மனசுக்குள்ள வந்து நான் வந்து ஓம் ஆஷி அரவிந்தோ சொல்றது அல்லது அன்னையின் திருவடிகளே சரணம் அப்படின்னு சொல்றது சோ அந்த அப்போ வந்து எனக்கு மதர் என்ன சொல்ல சொல்றாங்களோ என்ன மந்திரம் எனக்கு வருகின்றதோ அல்லது வந்து அந்த அதை வந்து நம்ம என்ன பண்றது அந்த மூமெண்டோட கிளப் பண்ணி பேஷண்ட்டை வந்து நீங்க மூமெண்ட் நீங்க கோஆபரேட் மட்டும் பண்ணுங்க மிச்சத்தை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்ப என்ன ஆகுது அன்னையினுடைய சக்தியை அழைத்து நான் அந்த மூமெண்ட்டை போடும் போது பயங்கர ஃபாஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆறது மட்டும் இல்ல அவங்களுக்கும் நல்லா இருக்கு அது எனக்கும் இன் இன்டர்ன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கும் அது சிரமத்தை கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மனசுக்கு வந்து அவங்க பயிற்சி போட்டு முடிச்ச உடனே எனக்கு அது ஆழமான ஒரு அமைதியை கொடுக்கின்றது ஏனெனில் நான் என்னுடைய மதரோடு நான் கனெக்ட் ஆயிட்டேன் உங்களுக்குள்ள நான் பாட்டு கண்ணை மூடிட்டோ அல்லது கண்ணை திறந்து ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட அவங்களுக்கு பயிற்சி ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் போட்டு விடுவேன் அப்பப்போ சோ அந்த மாதிரி ரீஹேபிலிட்டேஷன் பேஷண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் இது போடும் போது என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா இதை ஒரு தத்துவமாக வச்சு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு இதை வந்து ருட்டீனாவே நிறைய பேருக்கு சொல்றது இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படின்னா நீங்க கார்த்தால பயிற்சிகள் போடுவீங்க கண்டிப்பா அது வந்து ஏதாவது பயிற்சிகள் போடுங்க அந்த பயிற்சி போடும் போது அன்னையினுடைய மந்திரத்தோடு பயிற்சிகளை போடுவதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம் அது வந்து அன்னையினுடைய மந்திரமாக இருக்கலாம் அல்லது சாவித்திரியனுடைய அதுல இருந்து ரெண்டு ஏதாவது சில வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் இப்போ இதுல வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நான் வந்து ஆனந்தியதுரை மேடம்க்கு இந்த இடத்துல நான் நன்ற
என்னன்னா மேடம் வந்து அந்த மேஜிக் லைன்ஸ் கொடுப்பாங்க மாசா மாசம் கொடுப்பாங்க மதர் குரூப்ல வந்து கொடுப்பாங்க அந்த கோல்டன் லைட்ல அப்ப என்னன்னா அந்த மந்த்ராவை வந்து ஒன் மந்த் பூரா வந்து நம்ம அந்த மந்த்ராவை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது உதாரணமா லுமினஸ் ஃபோல்ஸ் அப்படின்னு வர்றது சோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சோ லுமினஸ் ஃபோல்ஸ் அப்படிங்கறது வருதுன்னா சோ நம்ம நம்ம என்டையரா ப்ரோக்ராம் போடும் போது பூரா என்ன பண்றதுன்னா அந்த லுமினஸ் ஃபோல்ஸ் லுமினஸ் ஃபோல்ஸ் லுமினஸ் ஃபோல்ஸ் அது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சொல்லிக்கொண்டே போடுவது பயிற்சி அப்ப போட ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன ஆச்சு நமக்கு பயிற்சிகள் மிக அருமையாக வருகின்றது அதே சமயத்துல மதரோடு கனெக்ட் ஆனதுனால மனசு அத்தனை அமைதியாக இருக்கின்றது கலங்காத ஒரு எதை பத்தியுமே ஒரு பயமே இல்லாத ஒரு மனநிலைக்கு அந்த பயிற்சிகள் பயன் பயன்படுகின்றன பயன்பட்டது எனக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்லுவது வந்து ஒரு பத் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கதைகள் அதுக்கப்புறம் இதுவே என்னுடைய வாழ்க்கை முறையாக மாறிவிட்டது எப்பயுமே மதர் தவிர வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையாக வந்து வாழ்க்கை வந்து போய்கிட்டே இருக்குது இப்போ அப்ப இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா நீங்க என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் சரி மதரை கூப்பிட்டுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணு மதரோட ஃபோர்ஸ வந்து நீங்க அழைச்சிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ சர்டன் சாவித்ரியில இருந்து கூட சர்டன் லைன்ஸ நீங்க சொல்லலாம் அமேசிங்கா இருக்கும் நீங்க முதல்ல எக்ஸசைஸுக்காக அதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ள டீப்பா சிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் வார்த்தைகள் சிங்க ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப உதாரணமா இப்ப காட்ஸ் பிளிஸ் அண்ட் ஒன்னஸ் ஆர் அவர் இன்பார்ன் ரைட் இது ஒரு சாவித்திரியில நமக்கு சீக்ரெட் நாலேஜ்ல வரக்கூடிய ஒரு லைன் நமக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான வரிதா இந்த அப்ப என்ன அது இந்த காட்ஸ் பிளிஸ்னஸ் பிளிஸ் அண்ட் ஒன்னஸ் ஆர் ஹிஸ் ரைட் அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன பண்றோம்னா சொல்லி 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 பயிற்சிகளை போட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப சொல்லும் போது என்ன ஆகுது ஆரம்பத்துல வந்து அத மெக்கானிக்கலா சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளிஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்குது அந்த ஒன்னஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் உள்ளுக்குள்ள போயிடும் அப்ப இது ஒன் வே வேர் நம்முடைய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராசஸுக்கு நிறைய ப்ராக்ரஸுக்கு ஹெல்ப் பண்றது வந்து பிசிக்கல் ஹெல்த் தான் அந்த பிசிக்கல் ஹெல்த்த நீங்க டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த இடத்தில் அன்னையை அழைத்தால் மட்டுமே நம்மளால் அது சாதிக்க முடியும் நீங்க அன்னைய அழைச்சிட்டு நீங்க என்ன எக்ஸசைஸ் வேணா பண்ணி பாருங்க வலி எவ்வளவு அமேசிங்கா குறையும் ஒரு பதட்டம் வந்து நல்லா குறையும் ஐயோ வலிக்குதே 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 அப்படிங்கறத விட அந்த இடத்தில் அன்னையை அழைத்து அந்த பயிற்சிகளை செய்வது அப்படிங்கறது வந்து நான் என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் இப்பயும் நான் ஃபாலோ பண்றேன் நிறைய பேரை பண்ண வைக்கவும் செய்யறேன் அது ரொம்ப நல்ல அமேசிங் ரிசல்ட்ஸ வந்து அது கொடுக்குது சோ உடல் நலத்திற்கு இது போல நம்ம வந்து வாக்கிங் போறோம் சோ வாக்கிங் போறோம் அப்படின்னா வந்து அது ஒரு நல்ல பயிற்சி கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் நடக்கிறாங்க அது வந்து ஹெல்த் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நிறைய தெரியும் அதை நான் நீங்க பேச விரும்பவில்லை சோ அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்ப அந்த பெனிஃபிட்ஸ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து அன்னையினுடைய சக்தியின் மூலமாக பெனிஃபிட்ஸ வந்து டபுள் பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்றோம் எப்படின்னா வந்து ஒரு 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 கான்சியஸா வந்து இதே மாதிரி மறுபடியும் மந்த்ராவோடு வாக்கிங் போகலாம் அல்லது மதர சிந்தனையில வச்சுட்டு நம்ம வாக்கிங் போகலாம் அப்போ அந்த வாக்கிங் என்ன ஆகுது ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வர்றது மட்டும் இல்ல அதோட என்டையர் பிசிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது அப்ப ஸ்பெஷலா வந்து நீங்க மெடிடேஷன் உட்காரதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கான்ஸ்டன்டா மதரோட கனெக்ட் ஆயிடுறீங்க மதர்கிட்ட கேக்குறாங்க ஒரு கொஸ்டின் மதர் நீங்க எப்ப மதர் மெடிடேஷன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு நான் இங்கே படிச்சேன் அப்ப மதர் சொல்றாங்க எனக்கு அது ஸ்பெஷலா மெடிடேஷன் என்பது தேவைப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க எப்பயுமே வந்து மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்லதான் இருக்கிறாங்க அது என்ன ஸ்டேட்டுனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மெடிடேஷன் ஸ்டேட்னா நம்ம வந்து அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு ஒரு இடத்துல பத்மாசனமோ இல்லைன்னா வஜ்ராசனமோ ஏதோ ஒண்ணு போட்டுட்டு அப்படியே உட்காந்து கண்ணை மூடி இப்படியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அது இல்லை மதர் என்ன சொல்றாங்க நீ என்ன வேலை வேணா பாத்துட்டு உள்ளுக்குள்ள அந்த கான்சியஸ்னஸ் நீ வந்து வளர்த்துக்கிட்டே வா அந்த அவேர்னஸ் நீ வளர்த்துக்கிட்டே வா அதுதான் மெடிடேஷன் சொல்றாங்க இத ஓஷோவும் சொல்லிருக்கிறார் ஓஷோவோட தியானம் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது அத ஃபர்ஸ்ட்ல அவர் என்ன எழுதியிருப்பாரு என்றார் ஒரு மனிதனுக்கு தியானம் என்பது தேவையே இல்லை அப்படின்பாரு என்னடா புஸ்தகத்து பேரு தியானம் ஆனா தியானம் தேவையில்லை அப்படின்பாரு பார்த்தா அவர் என்ன சொல்றாரு அடுத்த லைன்ல ஒரு மனிதன் எப்பொழுதுமே தியான நிலைக்கு உயரும்படியாக மனதினை செம்மைப்படுத்தினால் தியானம் என்பதற்கு நீ தனியாக நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்பதே இல்லை அப்படின்னு அவரும் சொல்லியிருக்கிறார் இது எல்லாருடைய மகான்கள் கிட்டையும் பார்க்கும் போது இந்த கூற்று வந்து உண்ம
அப்ப டபுள் த டைம் இப்ப நீங்க சுகர் இறங்கணும்னு நினைச்சு நீங்க பயிற்சிகள் பண்றீங்கன்னா நீங்க மதரை அழைச்சிட்டு பண்ணி பாருங்க பயிற்சி எஃபெக்டிவா பண்ணுவீங்க அது சயின்ஸ்னால மட்டும் சுகர் இறங்குறது இல்ல மதரோட கிரேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கண்டிப்பா இது எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க முடியுது கண்கூடாக வந்து எஸ்பெஷலி என்னுடைய ப்ராக்டிஸ்ல வந்து அதை கண்கூடா பார்க்க முடியுது வர்ற அத்தனை பேரும் நோ படி கோஸ் அன்சாட்டிஸ்பைட் அத்தனை பேரும் நல்லா போயிடுறாங்க இங்க வரலன்னா வருத்தமா ஃபீல் பண்றாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா மெடிக்கல் சயின்ஸ் இல்ல அறிவு இல்லை என்னுடைய அறிவெல்லாம் கிடையவே கிடையாது முழுக்க 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 அன்னையை எப்பொழுதும் அழைத்து கொண்டே அந்த எனர்ஜியை வந்து மேக்சிமம் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றது யாரெல்லாம் முடியுமோ வாங்க தியானம் பண்ணுங்க மெடிடேஷன் பண்ணுங்க சாவித்ரி படிங்க புக் எழுது புக்ல வந்து நோட்ஸ் எடுங்க இதோ ஒன்னு பண்ணுங்க கான்ஸ்டன்டா இன்வோக்கிங் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் மதர் ஆல்வேஸ் பிரிங்ஸ் அ வெரி குட் ஆரா அண்ட் அ பியூட்டிஃபுல் வைப்ரேஷன் அரௌண்டஸ் இது இடத்துக்கும் பொருந்தது நமக்கும் பொருந்தது ஸோ உடல் நலத்திற்காக இதை செய்கின்றோம் அடுத்து மனநலம் அப்படிங்கிற டாபிக் வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பிராணாயாமம் பத்தி நம்ம வந்து நிறைய பயிற்சிகள் வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் பிராணாயாமம் பண்றது வந்து எவ்வளவு நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் பிசிக்கலாவும் நல்லா தெரியுது ஆஹ் தூக்கம் நல்லா வருது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரியுது சளி குறையுது தலைவலி குறையுது இதெல்லாம் மருத்துவம் யோக சிகிச்சை ஆனா இந்த பிராணாயாமம் வந்து என்ன பண்ணுகின்றது அப்படின்னு சொன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆஹ் வந்து நம்முடைய இமோஷன்ஸ கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வருது அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இமோஷன்ஸ வந்து அது கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துருது அப்ப அது எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா அந்த முழு பிரெத்த வந்து ஃபுல் அவேர்னஸோடு அந்த பிரீதிங் வந்து பண்றோம் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் பிரீதிங் இல்ல சும்மா கண்ண திறந்துட்டு இப்படி இல்லை நல்ல எவ்வளவு நம்மளால நிதானமாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நிதானமாக சுவாசத்தை இழுக்கின்றோம் அதை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம் மெதுவா வெளியே விடுறோம் திரும்ப இழுக்கிறோம் இதை வந்து ஆரம்பத்திற்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த அவேர்னஸ் ஆஃப் த பிரெத்த கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு என்னதுன்னா அது வேற ஒண்ணுமே இல்ல சிம்பிள் சீக்ரெட் மாஷி அரபிந்தோ தான் மாஷி அரபிந்தோ தான் வேற என்ன நீங்க மாஷி அரபிந்தோ மாஷி அரபிந்தோ மாஷி அரபிந்தோ ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பிரீதிங் பண்ணிட்டே சொல்லுங்க எத்தனை கவுண்ட் சொல்றீங்களோ அத்தனை கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அத்தனை கவுண்ட் வெளியே விட்டுரு திரும்ப அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இது வந்து நான் சொல்றது பேசிக் தான் ஓகே இது ப்ரப்போஷன்ஸ் வந்து மாறுபடும் மக்களுக்கு ஏத்தாப்புல டிசீசஸ்க்கு ஏத்தாப்புல இது வந்து ப்ரப்போஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க வந்து கரெக்டா அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் லங்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து சொல்லுவாங்க பட் பீங் அ குரூப் நான் வந்து ஈக்குவல் ப்ரப்போஷன் வில் பி ஐடியல் அப்படிங்கிறது நான் எந்த சைட் எஃபெக்டும் இல்லாதது உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஆஸ் அ டாக்டராக அப்போ இத வந்து நீங்க இந்த மந்திரத்தோட சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா சிங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்குது அத சிங்க உள்ளுக்குள்ள போய் நீங்க மதரோட சேர்ந்து 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 வரும்போது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பயிற்சி முடிச்ச உடனே ஆங்ஸைட்டி பூரா போயிடும் நல்லா குறைஞ்சிருக்கும் அதுக்கு அடுத்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னா பை மந்திரங்கள் ஒரு பக்கம் மெக்கானிக்கலாக போய் கொண்டிருக்கின்றது நான் எனக்கு பிரியமான மதரை என்னுடைய ஹிருதய கமலத்தில் நான் வைத்து தரிசிக்கின்றேன் எனக்கு பிரியமான மதர் மாடிப்படியில் இறங்கி வராங்க லோட்டஸ் மதர் பிடிக்குது சரஸ்வதி மதர் பிடிக்குது கிறிஸ்துமஸ் மதர் பிடிக்குது நமக்கு எந்த மதர் பிடிக்குதோ இல்லை பகவானுடைய அந்த ரூம் தரிசனத்தை நினைக்கின்றோம் மதர் ரூம் தரிசனம் நினைக்கின்றோம் எதை வேணாலும் நினைக்கலாம் ஆனால் அது வந்து அத்தனை பிளசண்டாக அங்க போன அதே உணர்வை கொடுக்கின்றது நாம் அந்த அவேர்னஸோடு அந்த மூச்சு பயிற்சியை செய்யும் போது அச்சா சோ அப்ப என்ன அது வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் செய்யறத அவேரா செய்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஒரே விஷயம் தான் மதர் வந்து அதை வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து பிராணாயமம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த இடத்துல சும்மா அஸ் அ டாக்டரா வந்து ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப எப்பயாவது உங்களுக்கு வந்து அன்னை டிவோட்டிஸுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வரக்கூடாது வராது பட் அதை மீறி வந்தால் நான் வந்து என்கிட்ட சில பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க டிவோட்டிஸே சொல்லுவாங்க மேம் எனக்கு இது வந்து பண்ணணும்னு தோன்றேன் ஆனா என்னால ஃபோக்கஸே பண்ண முடியல சிரமமா இருக்கு என்னால கொண்டே வர முடியல ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல மெடிக்கல் சயின்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஜஸ்ட் லெப்ட் சைடு இருக்கு பாத்தீங்களா ஜஸ்ட் லெப்ட் சைட் மட்டும் நீங்க இன்ஹேல் பண்ணிக்கிறீங்க அண்ட் ஸ்லோவா லெப்ட் சைட் மட்டும் நீங்க எக்ஸைல் பண்றீங்க தெர் இஸ் நோ ப்ரப்போஷன் ப்ரப்போஷன் கிடையாது நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஸ்லோவா மூச்சு இழுக்கிறீங்க ஸ்லோவா வெளியே விடுறீங்க ஸ்லோவா இழுக்கிறீங்க
இதையும் நம்ம பண்ணிட்டு இது கூட நம்ம இந்த பயிற்சி பண்ணும் போது இந்த இடத்துல என்னால மாஷி அரவிந்தோ கூட சொல்ல முடியல எனக்கு அவ்வளவு ஒரு மாதிரி நெஞ்சு பாரமா இருக்கு எனக்கு அழுத்துது நான் மதுரை விட்டு போன மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடங்கள்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெறுனம்மா மதர் மா 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 சொல்லிட்டே இருங்க என்னவானாலும் மாதா கஷ்டம்னாலும் மாதா சந்தோஷம்னாலும் மாதா எல்லாமே மாதா நமக்கு அப்ப மதர் 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 மதர்னு நீங்க மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டே அந்த லெப்ட் சைட் மட்டும் நீங்க பிரீத் பண்ணி பாருங்க டக்குன்னு அந்த சூழல் வந்து மாறிடும் கண்டிப்பாக இந்த மனம் வந்து அத்தனை பெரிய பவர்ஃபுல்லான டூல் அது நீங்க அதை எவ்வளவு அதை டியூன் பண்ணி அந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வரோமோ அந்த அளவிற்கு நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு உடலுக்கும் மனதிற்கும் அது பயன்படுகின்றது இப்போ இந்த தாட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு வந்து சைக்கேட்ரிஸ்டுடைய ரெஃபர்டு கேசஸ் வந்து நிறைய வருவாங்க பாவம் ஒரு பக்கம் டிப்ரெஷனு ஆங்ஸைட்டி ஏன்னா பயங்கரமான பிராணனுடைய புல்லு வைட்டல் புல்லு நிறைய இருக்கு அதை பத்தி தான் அடுத்து பேச போறோம் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப புல் ஆகுது வெளியே இருக்க விஷயங்கள் அவங்களை ரொம்ப டவுன் பண்ணி விட்டுருது சம்டைம்ஸ் ஜெனட்டிக்கலாக வரக்கூடிய ஸ்கிஷோஃப்ரேனியா அந்த மாதிரி வந்து ஃபேமிலியில இருந்து வரக்கூடிய டெண்டன்சில வரக்கூடிய மனநோய்கள் உடல் நோய் வந்தா கூட நீங்க ஏதாவது மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நீங்க பண்ணலாம் மனம் வந்து அதை பாதிக்கப்படும் போது அது ரொம்ப ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ரொம்ப பாவமா இருக்கும் அந்த பேஷன்ஸ் பார்க்கும் அப்போ இங்க மதுரையில ஒரு லீடிங் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் இருக்கிறார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அவர் வந்து ஒரு ஒரு லெவலுக்கு அவங்க அட்மிஷன் போட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க கொஞ்சம் எலிஜிபிள் டு கிராஸ் திங்ஸ் பெட்டா அப்படிங்கிற லெவல் வரும்போது எனக்கு ரெஃபர் பண்ணி அனுப்பிடுவார் அப்போ அவர் வந்து அதை அனுப்புறதுக்கான முக்கியமான காரணம் வந்து ஒண்ணு நான் யோகா பிராக்டிஷனருங்கிறதுக்காக இல்ல நான் நேச்சுரோபதி டாக்டருங்கிறதுக்காக இல்ல அதுவும் அதுவும் உண்டுதான் ஆனா அது அல்ல அவர் என்ன சொல்லுவாரு என்ன சொல்லி அனுப்புறாருன்னா நீங்க அங்க போங்க போயி அங்க வந்து நல்ல தெய்வீக சக்தி நிறைய இருக்கும் அந்த தெய்வீக சக்தியினுடைய காற்று நல்ல உள் வாங்கிக்கிட்டே டாக்டர் சொல்ற பயிற்சியே பண்ணு சக்திய உள்வாங்குங்க டாக்டர் சொல்ற சயின்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க இத நீ கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தைனா உன்னுடைய மருந்தை நான் குறைப்பேன் இல்லைனா இப்படியே சைக்கேட்ரிக் மெடிசன் நீங்க எவ்வளவு நாளைக்கு போட போறீங்க இது போடக்கூடாது ரொம்ப நாள் போடக்கூடாது சோ இதுக்கு வழி வந்து நீ வந்து அந்த இடத்திற்கு போ தெய்வ சக்தியை காற்றை அஹ் வாங்கிக்கோங்க அப்போ அவர் அதை சொன்னாரு அப்படின்ட்டு பேஷன்ஸ் வந்து என்கிட்ட சொல்லும் போது நான் நினைப்பேன் எனக்கு உடனே இந்த வார்த்தை வரும் பிரீத் த மருத்துவராக நான் சொல்லிக்க கொடுக்கூடிய பயிற்சிகள் வந்து அது எவ்வளவு அழகாக அவர்களுக்கு குணப்படுத்தும் அப்ப அவர் சொல்லுவாரு உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருந்தா கூட போக கூடாது இங்கதான் நீ போ இல்ல டாக்டர் ரொம்ப தள்ளி இருக்கு ஆட்டோ வச்சுட்டு போனோம் செலவாகும் அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது அதெல்லாம் எதுவுமே நீங்க பாக்காதீங்க நீங்க நேர போறீங்க இந்த என்ன என்ன சொல்வார் இந்த இடத்துக்கு நீங்க போறீங்க அந்த தெய்வ சக்தி நிறைஞ்ச இடம் அங்க போய் நீங்க பண்ணுங்க சரியாயிடும் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து இன்டெகரல் ஹெல்த் பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அவங்க எல்லாம் எனக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டலாகவே இருந்திருக்கிறாங்க அவர் அதை சொல்லி விடுறாரு சாவித்ரி நமக்கு ஞாபகப்படுத்துது அதை அப்போ இதை வந்து பேஷன்ஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ண பாக்குறோம் அவங்களுக்கு மதுர தெரியாது ஆனா ஹால் பிடிக்கும் ஹால் அவங்கள வந்து டீஃபால்ட்டா மதர் ஹால்ல உட்கார வச்சு தான் பண்ண வைப்பேன் அவங்களுக்கு பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு யாருன்னு எல்லாம் தெரியாது ஆனா போகும்போது அவங்க நல்லா நிறைவா போறாங்க அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து ஜீரோ மெடிசனுக்கு வந்து நார்மல் லைஃபுக்கு போன ரொம்ப பேரை வந்து அன்றாடம் வந்து நான் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்துட்டே தான் இருக்குது ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன் எந்த இடத்திலும் அந்த அந்த மைண்ட வந்து டியூன் அப் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கலை வந்து சுவாசத்திற்கு இருக்கின்றது ஆச்சா தாட்ஸ நீங்க ரெகுலரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரீதிங்க சாரி பிரீதிங்க ரெகுலரைஸ் பண்ணீங்கன்னா தாட்ஸ் ரெகுலரைஸ் ஆயிடும் ஆச்சா அப்ப பிரீதிங் எப்படி நீங்க ரெகுலரைஸ் பண்ண போறீங்க அவேர்னஸ் தான் ஜஸ்ட் பி அவேர் நீங்க பாருங்களேன் அடுத்தாப்புல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பதட்டம் வருது ஒரு சார்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் இமோஷனுக்குள்ள நீங்க அண்டர் கோ பண்றீங்க ஒரு கோபம் வருது ஒரு ஆங்ஸைட்டி வருது என்னடா இப்படி எல்லாம் நடக்குது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு நீங்க வரும்போது நீங்க வரும்போது என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்தில் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இமீடியட்டா உங்க தாட்டை வந்து நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரே வழி வந்து பிரெத்தை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் 
கடகட கடகடன்னு வேக வேகமா வரும் பிரீதிங் ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் வேக வேகமா விட்டு 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 பிரீத் ஆகும் அப்ப அந்த இடத்துல மெடிக்கல் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது நல்ல டீப்பா பிரெத் எடுத்துக்கோ ஹோல்டு பண்ணிக்கோ பிரீத வெளியே விட்டு கொஞ்ச நேரம் பண்ணிட்டே இரு பிரீதிங் இன்ன விட பிரீத் அவுட் டைம் வந்து கூடுதலாயிரு ரிலாக்ஸ் 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 அமைதி 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 சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் பீஸ் 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 என்றால் பீஸ் நிச்சயமாக செட்டில் ஆயிடும் அப்போ இது மெடிக்கல் சயின்ஸ் என்றால் நமக்கு அது இன்னும் எவ்வளவு நன்றாக உதவி செய்யும் என்ன செய்யும் எல்லா இடத்திலும் அன்னை பகவான் அப்படிங்கறத தவிர நமக்கு வந்து வேற எதுவுமே கிடையாது மந்திரம் வந்து அது ஒண்ணுதான் நம்ம வாழ்க்கையை இழுத்து செல்லக்கூடிய எல்லாவற்றிற்கும் மூச்சு காற்றே நம்முடைய அன்னை தான் அப்ப நம்ம வந்து அன்னை பகவான் அன்னை பகவான் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன நம்முடைய மனதிற்கு என்ன தோன்றுகின்றதோ அதோட செய்யும் பொழுது மனம் செம்மைப்படுகின்றது ஆச்சா சோ பிரெத்த கண்ட்ரோல் பண்றீங்க அது மூலமா தாட்ஸ ரெகுலரைஸ் பண்றீங்க அந்த தாட்ஸ வந்து டிவைன் பக்கமா அவேர்னஸ் ஆக நீங்க கிரியேட் பண்ணி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்முடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து நல்ல பாஸ்டராக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இது செகண்ட் அடுத்தாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வயிற்று பிராணசக்தி இந்த பிராணசக்தி அப்படிங்கறத வந்து ஜென்ரலா வந்து நம்ம டபிள்யூஹெச்ஓ அந்த மாதிரி வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் குரூப்ஸ் வந்து அதை அப்படி சொல்றது இல்ல அவங்க சோசியல் ஹெல்த் சொல்றாங்க தேசிய சோசியல் ஹெல்த் தான் ஆனா நம்முடைய பகவானுடைய கூற்று தான் அந்த பிராணசக்தி அப்படிங்கிறது அந்த பிராணசக்தி அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா அது சூழ்நிலைகளுக்கு நம்ம எப்படி அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நான் பாக்குறேன் அப்படின்னா இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா அது பிராணசக்தியினுடைய ஒரு செயல்பாடு ஆச்சா ஒரு 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 விஷயம் வந்த உடனே இப்ப உதாரணமா அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றோம் இப்ப ஃபார் 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 எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 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 ஆனிமல் எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கோமே ஒரு ஆனிமல் இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி சைலண்டாகவே இருக்கு அதுக்கு தனக்கு வந்து கெடுதல் வரும்போது டக்குன்னு எந்திரிச்சு அதை காப்பாத்திக்கிறது உள்ள இருந்து ஒரு உந்துதல் அதுக்கு வருகின்றது இல்ல நான் இந்த இடத்த என்ன காப்பாத்திக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அது செய்கைகளை செய்கின்றது அதற்கு யாரு சொல்லி தர்றாங்க உனக்கு பாதிப்பு வருது நீ இந்த இடத்துல பிரச்சனையில இருக்கான்னு அந்த 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 ஆனிமலுக்கு யாரு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க புத்திரம் சொல்லி தர்றது இல்ல அதுக்கு இயல்பாகவே உள்ளுக்குள்ள ஒரு பிராணசக்தி இருக்கின்றது வயிற்றல் அந்த வயிற்றல் என்ன பண்ணுதுன்னா வைட்டல் கண்ட்ரோல்ஸ் தி இமோஷன்ஸ் வில் பி ரியலி சர்பிரைஸ் வைட்டல் கண்ட்ரோல்ஸ் தி பிசிக்கல் ஹெல்த் எல்லாத்தையும் அந்த வைட்டல் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஒன்னும் இல்ல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நம்ம ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் அதை யாரோ ஒரு பேஷண்ட பாக்குறதுக்காக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க போன உடனே நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பேஷண்ட பாக்க போன இடத்துல இறந்து போன மற்றவர்கள் கதையை பத்தி அங்க உட்காந்து பேசுவாங்க இவங்களுக்கு இப்படிதான் ஆப்ரேஷன் ஆச்சா தியேட்டர்லயே இறந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அதாவது என்னன்னா போய் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க நல்லது நல்ல வேலை நீங்க அங்க இருந்து தப்பிச்சிங்க நல்ல டாக்டர்ட்ட வந்தீங்க அப்படிங்கறத இவங்க சொல்ல வராங்க ஆனா சொன்ன விதம் எப்படி இருக்குன்னா டக்குன்னு அந்த பேஷண்ட்ட வந்து என்னாகும் அந்த கெட்டது மட்டும் அவர் மனசுல ஏறிக்கிறோம் ஏறிச்சு கீழே வந்துடும் இதை நான் நிறைய பாத்துருக்கிறேன் நான் இன்பேஷன்ட் வச்சிருந்த காலகட்டத்துல வீசிங் பேஷண்ட்ஸ் அட்மிஷன் போடுறது பார்க்க வர்றவங்க எதையாவது வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டு சண்டைய போட்டாங்களானா வீசிங் வந்து உடனே கூடிடுது அது வர வீசிங் நல்லா குறைஞ்சிருக்கும் நம்ம ரொம்ப சிரமப்பட்டு அவங்களுக்கு டயட்டை பிடிச்சி யோகாவை பிடிச்சி நிறைய சொல்லி கொடுத்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஹைட்ரோ தெரப்பி பண்ணி சரி பண்ணிருப்போம் ஒரே ஒரு போர்ஸ் தான் ஒரு ஆள் போதும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க டக்குன்னு மொத்தத்தையும் நம்மளை இறக்கி விட்டுட்டு மறுபடியும் நமக்கு சேலஞ்ச் ஏற்றி விட்டுட்டு போயிருவாங்க இது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பாக்குறோம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே நெகட்டிவாவே பேசுவோம் எப்பப்பார் நெகட்டிவாவே பேசுறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு காரியத்துக்கு நெகட்டிவா பேச ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம பிரா நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுமா அதுக்கு டக்குன்னு நம்ம மனம் வந்து அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதோட எக்ஸாம்பிள் தான் சில பேர் வந்துட்டு போன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா வீட்டுல நல்லா இருந்த வீட்டுல சண்டை வந்து நல்லாவே போய்கிட்டு இருக்கும் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஃப்ரிக்ஷன் வீட்டுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்குது காரணம் என்னன்னா அந்த வைட்டலாக அந்த பிராணசக்தி வந்து என்ன பண்ணுது வெளிப்புற சூழலுக்கு ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது விச் இஸ் குவாய்ட் காமன் இன் அவர் எவ்ரி டே லைஃப்ல நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது இப்ப அப்போ இது என்ன பண்றோம்னா நம்ம நல்ல இதே வயசு வருஷம் மாத்தியும் நடக்கலாம்ல நம்ம ஏன் மதருடைய சென்டருக்கு போன உடனே நமக்கு அவ்வளவு நல்லா இருக்கு எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீடு பக்கங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மதர் சென்டருக்கு போறோம
சில பேர் பேசினா வெளியே போறியா பிளீஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் போல இருக்குது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இது எப்ப வருதுன்னா நான் வந்து வயிற்றலால புல் பண்ணப்படுகின்றேன் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் முதல்ல நம்ம பில்ட் அப் பண்ணணும் ஏன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ரியாக்டிவ் அந்த அந்த பிராணசக்தி என்ன பண்ணுன்னா டக்குன்னு எல்லா வெளிப்புற சூழலையும் கிராஸ்ப் பண்ணக்கூடியது அது கிராஸ் பண்ணுச்சுன்னா நம்ம பாடியும் ரியாக்ட் பண்ணுது மைண்டும் ரியாக்ட் பண்ணுது மைண்டும் உடனே ரியாக்ட் பண்ணுது அதுக்கு சோ உடனே கோபம் வருது உடனே எரிச்சல் வருது எல்லாமே வருது அதே போல நீங்க பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வலிக்குது வலிக்குதுன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா எனக்கும் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆமா எனக்கும் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப நீங்க ஜென்ரலாவே பாருங்களேன் இப்ப ஊர்ல போய் ஒரு நாலு பேர் கிட்ட நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் கேட்டா என்னத்த சொல்றது அப்படிம்பாங்க அப்படிதான் ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது என்னன்னா ஒரு சார்ட் ஆஃப் அந்த 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 வைட்டல் எப்படி இருக்கும்னா நம்மளே சேர்த்து இழுத்துரும் அது என்ன ஆச்சு அப்படி அந்த டாக்டர்கிட்ட போனேன் இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு என்னென்னமோ பிரச்சனைகளை வந்து அவங்க சொல்லிட்டு கடைசி எண்டுல வந்து அவங்க கெத்தார்சிஸா நம்மகிட்ட சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் கொஞ்சம் நஞ்சம் வச்சிருந்த எனர்ஜியை கீழே இறக்கிட்டு நம்ம உடனே கட கடை நெகட்டிவை நோக்கி நம்ம போக ஆரம்பிக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வெரி கிளியர்லி வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பாடி மைண்ட விட ரொம்ப முக்கியம் வந்து அந்த பிராண சக்தி கீழே புல் ஆயிடாம பாத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏனெனில் நம்ம வாழறது ஒரு சொசைட்டி தான் அதுக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிறோம் மதர் சொன்னதை ஒன்னு வச்சுக்கிறோம் யா எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் என்னுடைய தீசையும் என்னுடைய ஜாயையும் நான் இழப்பதற்கு நான் அதை விரும்பவில்லை விரும்பவில்லை நான் வந்து இது எப்பயுமே என்னுடைய அமைதியை நான் வந்து கீப்பப் பண்ணிக்க விரும்புறேன் என்னுடைய ஜாய நான் வந்து கீப்பப் பண்ணிக்க விரும்புறேன் ஏன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள பீஸ்ஃபுல்லா ஜாய்ஃபுல்லா இருந்தா அந்த இடத்துல மதரை நம்மளால பார்க்க முடியுது உணர முடியுது சோ நம்ம எய்ம் வந்து மதர் எப்பவுமே நம்மளோட இருக்கணும் இருக்கணும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நீங்க மதர் கூடிய நம்ம எப்பயுமே இருக்கும்னு நினைச்சுக்கோங்க ஏ நம்மள நிறைய பேருக்கு இந்த உணர்வு தோண்டி இருக்கலாம் என்னன்னா மதர் வந்து அந்த குழந்தைங்களை வச்சுட்டு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற போட்டோகிராஃபிஸ் எல்லாம் நம்ம பாத்துருக்கோம் பிரெஞ்சு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் கிளாஸஸ் மீனிங்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ அதை பார்க்கும் போது நம்ம நினைப்போம் இந்த குழந்தைகள் எவ்வளவு பிளெஸ்டா இருந்திருக்கிறாங்க அன்னை கூடவே அவங்க இருந்திருக்கிறாங்களே எவ்வளவு நல்ல வாழ்க்கை ச்ச நம்ம அப்பெல்லாம் பிறக்காம போயிட்டோமே அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் கண்டிப்பா எல்லாரும் அந்த போட்டோகிராஃபியை பார்த்த உடனே நம்ம வந்து அத நினைச்சிருக்கிறோம் அப்ப என்ன ஆச்சு மதர் அதையும் சொல்றாங்க நீ வந்து பாண்டிச்சேரியிலதான் இருந்து என்ன உணரணுங்கிறது கிடையாது நீ எங்கு அழைத்தாலும் எப்போது அழைத்தாலும் நான் உன்னுடனே தான் இருக்கின்றேன் நான் எப்பயுமே உன் கூட நான் வருவேன் உன்கிட்ட தானே நான் இருக்கேன் அப்படின்னு மதர் சொல்றாங்க அப்ப என்ன ஆகுது இந்த அவேர்னஸ் நம்ம கான்ஸ்டன்டா மனசுல வச்சுக்கிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் அப்ப என்ன அது இந்த அவேர்னஸ்க்கு வந்து நீங்க பிசிக்கலாகவும் கான்சியஸா இருக்கீங்க மதர் கிட்ட அப்புறமா நீங்க வந்து மென்டலாகவும் நீங்க கான்சியஸா இருக்கீங்கன்னா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் மென்டல் கான்சியஸ்னஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த ரெண்டு அவேர்னஸும் உங்களுடைய வைட்டல வந்து கான்சியஸா வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது கரெக்டா நீங்க வைட்டலா கான்சியஸா இருந்தீங்கன்னா அது பிசிக்கல் ஹெல்த்தே நல்லா வைக்குது மென்டல் ஹெல்த்தே நல்லா வைக்குது அப்போ திஸ் பிகம்ஸ் அ சைக்கிள் ரியாக்ஷன் அப்ப இது மூணுமே வந்து இன்சர் கனெக்டடாவே இருக்குது ஒண்ணு இருக்கு வார்த்தைகளை நம்ம வந்து பேசும் போது தட் கிரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் த்ரூ அவுட் எல்லா வார்த்தைகளும் வைப்ரேஷன்ஸ் தான் சோ நம்ம பாசிட்டிவான பீப்புள் கிட்ட நிறைய பழகுறோம் பாசிட்டிவா நம்ம நிறைய பேசுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நம்மளை பிக்அப் பண்ணதான் செய்து சோ மதர் தான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க நீ பி கேர்ஃபுல் வித் ஹூம் யூ மூவ் யார்கிட்ட நீ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறேன்னு பாரு அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப நெகட்டிவாவே எப்ப பாரு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நம்மளை புல் பண்ற மாதிரி தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க மெதுவா அப்படியே ஒரு சைலண்டா அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளியே விலகி வந்துட்டு இது எனக்கு இது இது சரியா வராது அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டு மதர் கிட்ட மதர் எனக்கு நீங்க இந்த பீஸ் திரும்பி கொடுங்க மதர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க மதர் நீ நம்ம நல்லா சின்சியரா முயற்சி செய்தா ஆச்சரியமா இருக்கும் பல நல்ல நல்ல ஆன்மாக்களை வந்து இதே மாதிரி ஆஸ்பிரன் டுவர்ட்ஸ் டிவைன் லைஃப் இருக்கக்கூடியவங்கள ஒரு இறைவன் மீது அந்த தே அது ஒரு ஏக்கம் இறைவனுக்காக ஏக்கம் இருக்கக்கூடிய நல் நிறைய பேரை கொண்டு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அவங்க இணைச்சு விட்டுறாங்க அவங்க நம்மளுடைய மதரை ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை மதரை தெரிஞ்சிருக்காம கூட இருக்கலாம் வேற்று மதத்தினராக கூட இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு காலகட்டத்துல நமக்கு ரொம்ப தோண ஆரம்பிக்கும் இந்த வைப்ரேஷன்ஸ வந்து நம்ம வந்து கேர்
அல்லது சாவித்திரி எடுத்து படிக்கலாம் அல்லது சாண்டிங் பண்ணலாம் அல்லது டக்குன்னு அதுக்கும் மீறி உங்களால செட்டிலே ஆகல உங்க வீடு பயங்கர டர்மாயிலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எந்திரிச்சு டக்குன்னு மதர் சென்டருக்கு போயிடலாம் ஏதோ ஒரு சென்டருக்கு போயிடலாம் போய் கொஞ்சம் நேரம் மதர் கிட்ட அந்த அந்த சென்டர் மாறி இடங்கள் எல்லாம் பயங்கரமான வைப்ரேஷன் நிறைஞ்சு நிற்கும் ஏன்னா எப்பயுமே அந்த சென்டர் நடத்துறவங்க அதை பத்தி யோசிச்சுட்டே தான் இருக்காங்க எப்பயுமே அவங்க சிந்தனையும் அதனுடையதான் வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த இடங்கள்ல வைப்ரேஷன் கூடும் போது நம்ம போய் அந்த வைப்ரேஷன்ல போய் நம்மளும் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த இல்லமிட்டபிள் ஏற வந்து நம்ம வந்து பிரீத் பண்ணிட்டு அப்பாட உள்ள சாந்தத்தோட நம்ம திரும்பி வந்துடலாம் சோ அந்த வைட்டல் ஹெல்த் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை வந்து நம்ம ஜாகிரதையாக அவேரா இருக்கிறது ஒண்ணுதான் அதை வந்து நம்மள ஹெல்ப் பண்ணுது அப்ப இந்த மூணு பாதைகளும் நல்லாக வந்துட்டே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சிந்தனைகள் எல்லாம் வந்து நல்ல செயல் நல்ல சீர்பட ஆரம்பிக்கின்றது நல்ல நமக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் வந்து அமேசிங்கா வர ஆரம்பிக்குது ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் என்ன அப்படின்னா அதை தான் இங்கேயும் மறுபடியும் நம்ம சாவித்திர சாவித்திரியில சொல்றாப்புல நம்முடைய இந்த அவேர்னஸ் என்ன பண்ணுது நம்மளோட நேரோனஸ் குறைச்சிருது குறைச்சிருது குறைச்சு நல்ல ஒரு ப்ராடான சிந்தனைகளை வந்து அது 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 வந்து குறிப்பு கு அதாவது நம்மளை எடுத்துட்டு போகுது ப்ராடான சிந்தனைகளுக்கு அது நம்மளை எடுத்துட்டு போகுது ஸோ அந்த சிந்தனைகள் வந்து நமக்கு நிறைய ப்ராடாக 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 நிறைய நாலேஜ் வந்து அபவுட் த டிவைன் வந்து நிறைய வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த மூணையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீய ஃபாலோ பண்ணா ஃபோர்த் ஸ்டெப்பாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சைக்கலாஜிக்கல் வெல் பீயிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது தன்னால நீங்க எந்த ஸ்பெஷல் முயற்சியும் எடுக்காமலேயே அது தன்னால நல்ல பாதையை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கின்றது ஏன்னா நம்ம என்னவாக நினைக்கின்றோமோ அதுவாக நம்ம மாறுகின்றோம் அவ்வளவுதான் நம்ம நல்லதை நினைச்சா நல்லதா மாறுறோம் நெகட்டிவா பேசினா நம்மளும் நெகட்டிவா மாறுறோம் அவ்வளவுதான் சோ நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் எப்பயுமே மதர் 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 பீஸ் லைட் இவ்வளவுதான் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு சின்ன கொஸ்டின் வருது எப்பவுமே இந்த சைத்திய புருஷன்கிறாங்களே இந்த சைக்கி கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறாங்களே அது என்னது அது ஆக்சுவலா இப்ப சைத்திய புருஷன் வளருகின்றான் அப்படின்னு மதர் வந்து பிரேயர்ஸ்ல சொல்றான் வளருவதை பார்க்கின்றோம் அப்படிங்கிறாங்க சைத்திய புருஷன் வளர்ந்து விட்டான் இந்த வைகரி புக்கில் எல்லாம் வந்து நிறைய அந்த மாதிரி டெஃபினேஷன்ஸ் தான் ஸோ வாட் இஸ் தட் ஹவு டு யூ ஃபீல் இட் இது எப்படி நமக்கு வளருது இது இது என்னது எப்படி கையா காலா இது என்னது எப்படி வளருது அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்து ஆரம்பத்தில் நமக்கு நிறைய வருகின்றது அந்த சைத்திய புருஷன் என்னதுன்னா த அவேர்னஸ் ஆஃப் த டிவைன் ப்ரெசன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி இன் அவர் இன் இன்னர் பீ அதுதான் சைத்திய புருஷனுடைய வருகைக்கான அறிகுறி ஒருத்தரையும் <laughs> அந்த அமைதியை உணர்கின்றேன் அப்ப என்ன ஆச்சு என்னவே ஆனாலும் சரி எப்படி இருக்கணும்னா தெர் இஸ் அ லேயர் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எ காம்னஸ் அண்ட் த வைட்டல் இது வெளிப்புறத்தில் நம்முடைய மனம் போராட்டப்படுகின்றது உள்ளுக்குள்ள அதை தாண்டி ஒரு லேயரை ஒரு காம்னஸ் வந்து நம்ம எப்பயுமே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த காம்னஸ் வந்து எப்பயுமே நம்மளால வந்து என்னால கண்ண முடினாலோ இல்ல நான் வேற வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது கூட என்னால அந்த காம்னஸ் கொண்டு வர முடியுது அப்படின்னா அந்த காம்னஸ் அந்த பீஸ் அந்த சைலன்ஸ் அதுதான் டிவைன் அதுதான் மதர் அதுதான் மதர் அதுதான் சைத்திய புருஷன் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிப்பதற்கான அறிகுறிகள் இது வருதா அப்ப சைத்திய புருஷன் வந்து வளர ஆரம்பிச்ச உடனே மதர் என்ன சொல்றாங்க சைத்திய புருஷன் உன் வாழ்க்கையின் பொறுப்பை ஏற்பதற்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நீ அனுமதி அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லாத்தையும் வந்து மதர் கிட்ட விட்டுடுறோம் எனக்குன்னு எந்த ஒப்பீனியனும் இல்ல மதர் ஐ ஹாவ் ஆல் தீஸ் பிரேயர்ஸ் எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கணும்னு இருக்கு நான் யார்கிட்ட மதர் கேட்பேன் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் என்னால இதெல்லாம் கேட்க முடியும் யார்கிட்ட என்னால கேட்க முடியும் நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் மதர் பிரேயர்ஸ வந்து நம்மளுடைய ரெக்வஸ்ட மதர் கிட்ட சொல்றதுக்கு ஏன்னா நம்ம அவங்க நம்ம அம்மா அம்மா கிட்ட சொல்றதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு தருவதும் தராததும் மதனுடைய விருப்பம் தான் ஏனெனில் அந்த சைத்திய புருஷன் முன் இருந்து நடத்தும் பொழுது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடரேஷன்ல நம்ம அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே ஒரு மாதிரி உள்ளுக்குள்ள உருகி 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 அடரேஷன் வந்து நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ 
wrong could not come where all was light and love to where no more was natural to mind appadina inda edathil thappe varadu ena decision namma edukkala avanga edukranga appo avanga edukkradhukku nama anumadithal vaalkaiye mother porupil vittu vittal mother be plastic endanga no questions asked okay mother neenga seiya sonna na seira illa vena na vena mother right inda level ku nammale thayar paduthi varam poludhu kandippaga இதுதான் இன்டகரல் ஹெல்த்துக்கு ஒரு வழிகாட்டி அப்ப உள்ள நான் மதர் எப்பயுமே நான் நிலைநாட்டிக்கணும் எனக்கு இந்த லைஃப் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது எனக்கு நான் ரொம்ப பிளெஸ்டா ஃபீல் பண்றேன் நான் இது என்னெல்லாம் பண்ணி நான் என்ன வந்து இதை முன்னேற்றிக்க விரும்புறேன் அப்படின்னா இதுதான் பாதை இது வந்து நான் அதாவது என்னுடைய அனுபவம் தான் இதோட இன்னும் நிறைய படிச்சு நிறைய பேர் இருக்கா இருக்கீங்க எங்க மீட்டிங்லயே இருக்காங்க ஐயா சார் எல்லாம் இருக்காங்க சார் ஷாம்லா அம்மா எல்லாம் இருக்கிறாங்க நல்லா அப்படியே இன்டர்கல் யோகாவை கரைச்சு குடிச்சவங்க எல்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க சோ இது என்னுடைய நான் கண்டுபிடித்த முறை நான் ஃபாலோ பண்றது எல்லாம் வந்து இது எல்லாத்தையும் சீர்படுத்தி கொண்டே வரும்போது உடலை சீர்படுத்துகின்றோம் ஒரு லிமிட்டடான ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம் நல்ல எக்ஸசைஸ வந்து கான்சியஸா அவேரா மதர் பிரசன்ஸோடைய அந்த எக்ஸசைசஸ் கண்டிப்பா டிசிப்ளின்டா எவ்ரி டே பண்றோம் அதுதான் அதுல ரொம்ப முக்கியம் வலிச்ச உடனே எக்ஸசைஸ் பண்றது வலி விட்டோன்னு எக்ஸசைஸ விட்டுறது அது இல்ல எக்ஸசைஸ் பண்றது நீங்க வெயிட் குறைக்கிறதுக்காகவோ அல்லது வந்து சுகரை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றதுக்காகவோ இல்ல ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வருவதுக்காகவோ அல்ல அதை தாண்டி நான் என் மதரை உணர்வதற்காக நான் இதை செய்கின்றேன் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் வந்துருச்சுன்னா இதோட உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் அடிக்ஷன் வந்து வேற எதுவுமே தேவையில்லை நெவர் யூ வில் டீ ஒரு நாள் கூட நீங்க விட மாட்டீங்க எங்க போனாலும் என்ன பண்ணாலும் எதையாவது நம்ம பண்ணி நம்மளை சீர்படுத்திக்கிறோம் சோ நல்ல பயிற்சிகளை பண்றோம் மதர் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் வந்து நல்ல தூக்கம் சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ தூக்கத்தில் நிறைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் இருக்குங்கிறாங்க அதுவும் நம்ம இன்டர்கல் ஹெல்த்ல ரொம்ப பார்ட் ஆஃப் இச்சா தான் இருக்குது சோ நல்ல மதருடைய கான்சியஸ்னஸோட மதரோட மியூசிக்கோ அல்லது வந்து சில வரிகள் ஃப்ரம் சாவித்ரியோ எடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் படிச்சுட்டு கண்ண மூடுறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் நமக்கு வருகின்றது ஸோ ஒரு நல்ல தூக்கம் நல்ல உணவு கான்சியஸான உடற்பயிற்சிகள் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இன்னொன்னு நல்ல மனம் அதற்கு மறுபடியும் ஒரு ஒரு அவேர்னஸோட வந்து பிரீதிங் எக்ஸசைசஸ் அதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுக்கின்றோம் இது எல்லாம் வரும்போது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆக ஆக பிராணனுடைய அவேர்னஸ் நமக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டா வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்ம அவேர்னஸ் வந்து கான்சியஸா சொல்லும் இல்ல இல்ல இது சரியில்லை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் அப்ப அந்த பிராண நலனை காப்பாத்துவதன் மூலமாக நிறைய முன்னேற்றங்களை மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை அந்த பிராணனின் மூலமாக மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் சோ கொண்டு வந்துட்டு அடுத்தாப்ல இதெல்லாம் வரும்போது சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் வந்து அமேசிங்கா வந்துருது நிறைய நம்முடைய தாட்ஸ் எல்லாமே வந்து விரிவடைஞ்சு ரொம்ப ஒரு லைஃப் வந்து பிளசன்ஸான ஒரு மிகப்பெரிய பூந்தோட்டத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிற மாதிரி அருமையான வாழ்வு கிடைக்கின்றது இது எல்லாம் வரும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கமாகிய அன்னை செய்கின்ற யோகத்திற்கு நாம் செய்யும் சிறு உதவி நம்முடைய சிறு முயற்சியாக இதை பண்றோம் சோ இது எல்லா விஷயமும் ஃபாலோ பண்ணும் போது கண்டிப்பாக அந்த சைத்திய புருஷனுடைய வழி நடத்துதலை நம்மால் உணர முடியும் சோ அன்னை மற்றும் பகவான் அரவிந்தருக்கு நான் ஒரு பரிபூர்ணமான நன்றியை தெரிவித்து இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ஸ்பீச்ச வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ மதர் தேங்க்யூ பகவான் தேங்க்யூ இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது கேட்கணும்னா நீங்க தாராளமா நம்ம கேட்கலாம் சோ மேபி கொஸ்டின் முடிஞ்ச பிறகு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வி வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் ஒரு 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 சின்ன பிரத் அவேர்னஸோட வி வில் டூ அ ஸ்மால் ஒரு சின்ன மெடிடேஷன் மட்டும் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஹேண்ட்ஸ் வந்து ரேஸ் பண்றாங்க சோ சாந்தகுமாரி அவங்க கேக்குறாங்க
ஹலோ ஹலோ மேடம் என்னுடைய மைக்ரோஃபோன் அந்த இதில் கனெக்ஷனில் பார்த்தா இல்லை ஸோ சாரி கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஸ்பீச் மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இப்போ நீங்கள் ஆசி ஆசி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சாந்தகுமாரி மேடம் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க மேம் ஐ ஹவ் காட் அ லாட் டு டெல் அவங்க முடிச்ச உடனே நான் சொல்கிறேன் மேம் சாந்தகுமாரி மேம் ஹலோ ஆ ஓகே மேம் இன்னைக்கு ஒரு மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்பீச் சொல்லி முடிச்சிருக்கீங்க மேம் ஒரு இன்டெக்ரல் ஹெல்த்தை பற்றி எங்களுக்கு ஒரு ஓவரால ஐடியா சொல்லியிருக்கீங்க மதுரை வந்து டவுன் டு ஏர்த் வந்து கொண்டு வரணுன்றது எங்களுக்கு ஆசை அதுக்கான நடைமுறை சாத்தியங்களை உங்களுடைய ஸ்பீச் நிறைய எங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கு மேடம் உங்களுக்கு அதுக்கு எங்களுக்கு ஆத்மார்த்தமான நன்றி இது வந்து என்ன வாழ்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து நம்மளுடைய எங்க சார் சொல்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சம்ம பண்ணணும்னு விரும்புறேன் என்னால முடிஞ்ச இதை நான் இந்த இதுல சொல்றேன் மேடம் ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் வந்து செகண்ட் இது அரவிந்த் ஒரு நிமிஷம் இது அரவிந்த் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ்க்கு நம்மளுடைய உடல் வந்து மதர் தான் நமக்கு வந்து எல்லா வேலையும் செய்யறாங்க நாம வந்து அவங்களுக்கு இப்ப வந்து கோஆபரேட் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் நம்மளுடைய கடமைன்னு நீங்க சொன்னீங்க உண்மை மேடம் அப்புறம் நீங்க என்ன சொன்னீங்க சொன்னீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மதரும் ஸ்ரீ அரபிந்தமும் நம்மளுடைய லைஃப் எடுத்து லீட் பண்றாங்கன்னா இதை விட மிக பெரிய பிளெஸிங்ஸ் யார் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க மிகவும் உண்மையான ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்வி மதர் இதை வந்து எங்க நாங்களும் அது முழுமையாக கேட்கணும் சொல்லணும் மதர் மதருக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் சொல்றாங்க மதர் வந்து வில் யூ ஹெல்ப் த வேர்ல்ட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அ பிக் சேஞ்ச் வில் யூ ஹெல்ப் மீன் மதர் கேட்கறாங்கன்னு அந்த கோட் பண்ணீங்க அது இது எல்லா காரணங்களுக்கும் வந்து இந்த சுப்ராமெண்டல் லைட்டுன்னு வந்து சொன்னீங்க இப்ப இது இவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப பாஸ்டா நடக்கிறத நாம கண் கூடா பாக்குறோன்றத சொன்னீங்க இதை நாமளும் உணர்றோம் மேடம் இப்ப வந்து ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் இருக்கு நம்மளுடைய கேள்விகள் மனசுல எழுற கேள்விகள் அனைத்துக்குமே இந்த கூகுள்ன்ற ஒரு இது வந்து நமக்கு பதில் சொல்லுது இது கூட இந்த சுப்ராமெண்டல் லைட்டோட வேலையா தான் இருக்கும் மேடம் மேடம் அதே போல இந்த இவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் வந்து எல்லாத்துலயும் நடக்குதுங்கிறத வந்து நம்ம உணர்றோம் இந்த சுப்ராமெண்டல் லைட் வந்து நம்மளை ரியலைஸ் பண்றதுக்கு ஏகப்பட்ட விதத்துல ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொன்னீங்க இதுக்கு நீங்க சொன்னீங்க நம்மளுடைய தலையாய கடமை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கோஆபரேட் பண்ணணும் உண்மையாவே வாழ்க்கையோட முதல் பர்பஸ் அதுதான் மேடம் நீங்க சொன்னதை வந்து மிகவும் உண்மை அது வந்து இதற்கு வந்து அடித்தளம் வந்து உடல்ன்றத சொன்னீங்க மனம் சொன்னீங்க மனம் அடுத்து மன மனதுக்கும் உடலுக்கும் உள்ள தொடர்பு சொன்னீங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டால் உடல் நலம் தொடர்ந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்றதுனால நாம என்ன பண்ணணும்னா மனதை செம்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறதையும் சொன்னீங்க உடல் வந்து காரணம் இல்லாம ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ்ல இருக்குன்னா கோன் சி வித்தின் யார் ஹார்ட்ன்னு மதர் சொல்லி இருக்கிறதையும் ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் ராங்கா இருக்குங்கிறதையும் சொன்னீங்க உண்மை மேடம் இதெல்லாம் முன்னாடி நமக்கு புரியாது பட் இப்போ நமக்கு நல்லா புரியுது நம்ம தப்ப உணரணுங்கிறது மெடிக்கல் சயின்ஸும் ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுங்கிறது இதெல்லாமே சுப்ராமெண்டல் லைட்டோட ஒர்க்கு தான் இது எல்லாத்துக்குமே ஃபியூயல் வந்து லைட்டுன்னு சொன்னீங்க எந்த ஒரு டாக்டருமே சொல்லி தராத ஒரு நலனை பத்தி நீங்க எனக்கு பேசுனீங்க மேடம் அது வந்து பிராண நலன் வைட்டல பத்தி சொன்னீங்க வைட்டல் ஹெல்த்த பத்தி இதுல வந்து பிசிக்கல் ஹெல்த்த பத்தி நீங்க சொன்னது வந்து உணவு உடற்பயிற்சி அதுவும் மிதமான உணவு பற்றற்று பற்று இல்லாம இருக்கும் உணர்வோடன்னு சொன்னீங்க இன்னொன்னு உடற்பயிற்சிக்கு நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி மேடம் நாங்களும் டுவெண்ட்டி நைன்த் தர்ஷனுக்கு போயிருந்தோம் போனப்ப வந்து அங்க நாங்க வந்து அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் அன்னைக்கு பிளே கிரவுண்ட்ல நடந்த இதுல நாங்களும் கலந்துக்கிட்டோம் மேடம் அன்னைக்கே எங்க மனசுல வந்து உள்ளார வந்து ஏற்பட்ட ஒரு வைராகியம் தான் இந்த பிசிக்கல் ஹெல்த்தை எப்படியாவது நம்ம வந்து மதர்ட்ட கேட்டு நம்ம சரி பண்ணணும்ன்றத நான் விரும்பினேன் அத அதை வந்து நீங்களும் இந்த இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க அப்ப எல்லாருக்குமே அந்த உணர்வை வந்து அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் பிளே கிரவுண்டோட இது இன்சிடென்ட் வந்து உணர்த்தி இருக்குங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது ஒரு நிமிஷம் இது அரவிந்த் ஒரு செகண்ட் மேடம் அரவிந்த் ஐடென்டிஃபை அதை சொன்னீங்க 
இன்னொன்னு வந்து பயிற்சிகள் வந்து இதுக்கு வந்து உடலை காமா வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து நாம வந்து நீங்க சொன்னது பயிற்சிகள் அவங்கவுங்க ஏஜுக்கு ஏத்த மாதிரி நாம வந்து அந்த பயிற்சியை வந்து இது பண்ணிக்கணும்னு சொன்னீங்க இந்த பயிற்சி ரிலேட்டடா நீங்க ஜாயிண்ட் மூமெண்ட்ஸ் வெயிட் ஸ்ட்ரென்தனிங் இதெல்லாம் சொன்னீங்க நிறைய கேள்விகள் இருக்கு மேடம் எங் நீங்க இன்னொரு இன்னொரு இன்டராக்ஷன் செஷன் வச்சு அதுல எங்க எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லணும்னு இப்ப நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ப்ராஃபன் ஹோல்டர் சொன்னீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதனால சஃபர் பண்றாங்க மேம் அதை பத்தியும் சொன்னீங்க அதுல வந்து எப்படி நீங்க அன்னை மூலமா மந்திரங்கள் மூலமா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறோம்னு சொன்னீங்க மிகவும் அற்புதமான விஷயம் மேடம் நான் தான் உங்கள்ட்ட உணர்ந்ததை நான் அப்பவே சொன்னேன் பைனலி த ஃபேட் தட் இஸ் கியூர்னு சொன்னேன் நீங்க டாக்டரே இல்ல மதர் வந்து உங்களை இன்ஸ்ட்ருமெண்டா வச்சு செயல்படுறாங்கன்றது இதுக்கு மேல நான் நிச்சயமா உங்க கிளினிக்கு உங்களை சந்திக்க நாங்க நிறைய பேர் வருவோன்றத இந்த தருணத்துல நாங்க சொல்லிக்கிறேன் மேடம் அப்புறம் மதர் வாழ்க்கை அதாவது ஆனந்திதுரை மேடம் சொல்லி கொடுத்த மந்திரங்கள் வந்து உங்க வாழ்க்கை முறையாகி விட்டதுன்னு சொன்னீங்க நிச்சயமா மேடம் நமக்கு வந்து மனசுல வந்து கஷ்டங்கள் வர்றப்ப ஒரு மந்திரம் தானா வரும்னு சொல்லுவாங்க அந்த கஷ்டங்கள் வர்றப்ப நம்மை மீறி அந்த மந்திரம் நம்ம மூலமா சொல்லுது அதை நீங்க எல்லாம் நம்ம வாலண்டியரா சொல்லி சொல்லி நம்ம பண்ணணும்னு சொன்னீங்க நீங்க நிறைய சாவித்திரி வரிகளை வந்து அப்படியே வந்து உணர்ந்திருக்கீங்கன்றதுதான் இங்க மிகப்பெரிய விஷயம் காட்ஸ் பிளிஸ் அண்ட் ஒன்னஸ் ஆர் அவர் இன்பான் ரைட்டுன்னு சொன்னீங்க இதெல்லாம் வந்து இதை உணர்ந்தோம்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதை நீங்க பிராக்டிக்கலா செய்யறதுக்கான ஹெல்ப் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க மேடம் மிக மிக நன்றி இன்னொன்னு வந்து பிராணன் மனநலத்துக்காக மனநிலையை உயர்த்துறதுக்கு தியான ஓஷோவோட இதை சொன்னீங்க தியானம்ங்கிறது தேவையில்லை வாழ்க்கையில எல்லாமே தியானமா ஆகணும்னு மிகப்பெரிய இது மேடம் அதுல வந்து இமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த மனநலம் பிராணன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொன்னீங்க அப்புறம் இது எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யணும்னா அவேர்னஸோட செய்யணும்னு சொன்னீங்க பிராணயாமா பத்தி ஒரு ஒரு நல்ல டீடைல்டா எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்க மேடம் அதையும் கூட வந்து ஒரு சிம்பிளா ஒரு ஸ்டார்டர்ஸ்க்கு ஒரு பிகினர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு இப்ப எங்களுக்கு நாங்க கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றப்ப சொல்லியிருக்காங்க சுபாஷ் சார் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க மேடம் எப்போ நீங்க வந்து மதர் கிட்ட வந்து கனெக்டிவிட்டியை லூஸ் பண்றீங்கன்னு பாருங்க அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணுங்கிறத எங்களுக்கு அழகா சொல்லி கொடுத்தீங்க இமீடியட்டா வந்து மதரை கால் பண்ணி பிரீத் பண்ணுங்க உங்க ஆங்ஸிட்டி பூரா போயிடும் அந்த கனெக்டிவிட்டியை நம்ம ரெஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் அதை விட மிகப்பெரிய விஷயம் நமக்கு வேற என்ன வேணும் மேடம் அந்த இடத்துல மிக அருமையா சொல்லி கொடுத்தீங்க அந்த இடத்துல சூழலே மாறும் சொல்லி கொடுத்தீங்க இன்னைக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்த ஒவ்வொன்னையும் நாங்க வந்து அன்றாட வாழ்க்கை முறையில நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்புறம் நீங்க சொன்னது மைண்ட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் டூல்னு சொன்னீங்க நிறைய சைக்கியாட்டிஸ்ட் எல்லாம் உங்கள்ட்ட அனுப்புறாங்கன்னு சொன்னீங்க ஸ்ரீ அரபிந்தோவையும் மதரையும் நாங்க நினைச்சுப்போம் நான் ஸ்ரீ அரபிந்தோ கிட்ட கூட நாங்க போய் கேள்வி கேட்போம் மேடம் ப்ராப்ளம் சார் அப்ப நான் கேட்பேன் உன்னை விட பெரிய சைக்காலஜிஸ்ட் யாரு இருக்க முடியும் நீ தீர்வு சொல்லாம வேற யாரு சொல்லுவான் அத அவங்க உங்களை இன்ஸ்ட்ருமெண்டா எடுத்து எவ்வளவு அதாவது ஒரு மனநோயை தீர்க்கறதுக்கு வந்து இறை சக்தியை பயன்படுத்துற ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு மிகப்பெரிய விஷயம் மேடம் ரியலி வி ஆர் ஆல் வி ஆல் ஆர் பிளஸட் அதே மதுரையில இருக்க பேஷன்ஸ் பிளஸடுன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அதோட வந்து என்னன்னா இன்டெக்ரல் ஹெல்த் பிராக்டிஸ் பண்ணி அவங்க எல்லாம் ஜீரோ மெடிசின்க்கு வந்து நார்மல் லைஃபும் போறாங்கன்றீங்க இதை விட ஒரு வரப்பிரசாதம் என்ன நீங்க அந்த பேஷன்ஸ்க்கு தர முடியும் அதான் அதே போல அந்த பிரீத் அப்சர்வ் பண்றது சொன்னீங்க வைட்டல் அதாவது ஹூவை பத்தி சொன்னீங்க நிறைய சோசியல் ஹெல்த் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து நாம வைட்டல்ன்றது சொல்றோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த சுனாமி வந்த டயத்துல கூட அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து தப்பிச்சு போயிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்ட்யூஷன் இருந்து போயிட்டாங்க ஆனா நம்ம மனிதர்களால உணர முடியலன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதே இதை அனிமல்ஸ் வந்து தன் நோயை இது பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த பிராணசக்தி மூலமா இன்ட்யூஷன் மூலமா சரி பண்ணுது பட் வி ஹாவ் லாஸ்ட் அதை நம்மளால ரெஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு நாம வந்து நீங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க அதுக்கான வழிவகைகளை மதம் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க மைண்டுங்கிற ஒண்ணுனாலதான் மனுஷன் வந்து அதை நெகட்டிவா யூஸ் பண்ணதுனால அனிமலை விட கீழே போயிட்டான்றது மதர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மைண்டை நல்ல விதமா பயன்படுத்துறதுக்கும் அதை நல்ல விதமா கொண்டு வர்றதுக்கான வழிமுறைகளை நீங்க நிறைய நீங்க சொன்னீங்க மேடம் வைட்டல் வந்து இமோஷன்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ணும் நேச்சுரலி பிசிக்கலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும்னு சொன்னீங்க அப்புறம் நெகட்டிவிட்டி பேசக்கூடாதுங்கிறது எவ்வளவு நீங்க
மனித வயிற்றுல வந்து மதர் சொன்ன மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல எப்படி வந்து மனிதர்கள் மத்தியில நம்ம இருக்கிறப்ப எப்படி பிஹேவ் பண்றோம் அப்படிங்கறத நீங்க எவ்வளவு அழகா அப்சர்வ் பண்ணிருந்தா எங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்க முடியும் ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க மேடம் அதுக்கடுத்து வலிக்குது வலிக்குதுன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வலிக்கும்னு சொல்லுவீங்க அது மாதிரி நம்ம நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ நாமளா அழகா மதர் கிட்ட சொல்லி கான்சியஸா இருந்தா அவாய்ட் பண்ணி நம்ம அந்த சைட் போயிட்டோம்னா நம்மளால வந்து மதரை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா வைட்டல் நம்ம வைட்டலையும் மதரையும் நம்மளையும் காப்பாத்திக்க முடியும்னு சொன்னீங்க அப்ப நீங்க அந்த உள் ஜீவனில் வாழ்தல்ங்கிற கான்செப்டா ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டீங்க உள்ளார வந்து நம்ம போய் மதர் சொல்லுவாங்க மற்றவர்கள் மதியில இருக்கப்ப நீ உள்ள போய் பாதுகாப்பா இருந்துரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்க நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்க மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி என்னை யாரும் பாதிக்க நான் அனுமதிக்க முடியாது ஐ டோன்ட் லவ் டு லூஸ் மை ஜாய் அண்ட் பிளஸ் பீஸ்ன்னு சொன்னீங்க உண்மை மேடம் நம்ம அனுமதி இல்லாம நம்மளை யாரும் கீழே இறக்க முடியாதுன்னு நிலைக்கு கூட்டிட்டு வர ஒரே ஒரு நம்ம மார்க்கம் நம்ம அன்னை தான் அன்னையோட கனெக்டிவா இருந்தா சொன்ன மாதிரி டெத்த கூட மதர் நம்மளை கிராஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிருவாங்க உண்மைதான் மேடம் நீங்க பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸையும் சொன்னீங்க ஜமாவே மேடம் இந்த வைப்ரேஷன்ஸ பத்தி நம்ம உணர்ந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்மளோட சூழ்நிலையே மாறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறுவாங்கன்னு சொன்னீங்க இந்த சத்சங்கங்களும் இத்தனை ஆன்மாக்களும் இத்தனை பெரியவர்களும் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது நம்ம அன்னையோட வரமா இருக்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு அத்தாட்சி இல்லையா இத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ நமக்கு மதர் கொடுக்குறாங்க கொடுத்திருக்காங்க நம்ம உலகத்தை விரிவுபடுத்தி இருக்காங்க ரொம்ப மிக அழகா சொன்னீங்க சிந்தனைகள் சீர்படும் நம்மளுடைய நேரோனஸ் எல்லாம் மாறி ப்ராட்னஸ் வந்துரும் நாலேஜ் வந்து டிவைன் நாலேஜ் வந்து ஃபுளோ ஆகுங்கிறத உணர்றோம் மேடம் இந்த சைக்காலஜிக்கல் வெல்பீயிங்கிறது தானா வந்துரும்னு சொல்லிருக்கீங்க அப்ப அவேர்னஸ் வந்து இது எல்லாமே நமக்கு கொடுத்து எப்பேற்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையும் அமைதியை நம்ம உணர முடியும் அப்படிங்கிற வழிவகையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க மிகவும் அற்புதமான ஸ்பீச் மேடம் மிக்க நன்றி இதுல வந்து என்னன்னா உங்களோட இன்னொரு செஷன் எங்களுக்கு அவசியம் வேணும் மேடம் இப்ப வந்து இந்த இது ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி இந்த செஷனோட நிறைவுல வந்து எப்பவுமே கேள்வி பதில்கள் இப்ப வரல இருந்தாலும் மிகவும் முக்கியமா யாரும் கேட்கணும்னா கேட்கட்டும் அவங்களுடைய ஆர்வத்தை தடுக்க விரும்பல அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக பெரியவர்கள் இருவருடைய வாழ்த்துறையை நம்ம கேட்டுட்டு இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம் மேடம் தேங்க்ஸ் அலாட் மேடம் அரவிந்த் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ட்டா அதனால சாரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு மேம் சாரி ஓகே யாராவது கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க கேள்விகள் இல்ல ரொம்ப அருமையா இருந்தது நன்றி தான் சொல்லணும் ஆர்மாத்தமான நன்றிமா சிம்பிளா ரொம்ப அழகா விளக்கம் சொன்னீங்க இன்னொரு கிளாஸ் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லா வியாதிக்கு வயசானவங்களுக்கு கூட வியாதி எப்படி கியூர் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியமா நன்றி வேற யாரும் சொல்லணும் திரும்பனா சொல்லலாம் உங்களுக்கு மியூட்ல இருக்குமா யோகம் மீனா உங்களுக்கு மியூட்ல இருக்குது மேடம் மீனாட்சி மேடம் சொல்லுங்க உங்களோடது மியூட்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க அம்மா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்கம்மா நன்றிங்க ரொம்ப அற்புதமா இருந்தா ரொம்ப அன்றா எல்லாம் ரொம்ப கடைபிடிக்க வேண்டியது எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா சொன்னீங்க அப்படிதானுமா ஒரு தடவை அப்படி உடம்புல அந்த அக்கி போட்டு ரொம்ப இடுப்பு கீழே உட்கார முடியல படுக்க முடியல நடக்க ரொம்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அத நான் உணர்ந்து செஞ்சேனா இல்லையா தெரியல உம் மதர் மதர்னு அப்ப இந்த சாவித்திரி படிக்கிறதெல்லாம் ஓடிட்டு இருந்துங்க அதுல அப்படியே கலந்துக்கிறதுங்க பண்றது அப்ப பார்த்தா நீங்க சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் அந்த வழியெல்லாம் இல்லாத மாதிரி இருந்தாலுமே இல்லாத மாதிரி அப்படி எல்லாம் இருந்ததுங்க அப்படியே நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் மாத்தர் மாத்தர்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் அப்படியே அந்த நாளை கடத்தி அதுல இருந்து அப்படியே மீண்டு வரக்கூடிய சக்தியை அப்படி கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பா 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 ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றிங்கம்மா அன்னைக்கு நன்றி சில சமயத்துல சாவித்திரியை நீங்க பத்தி ரொம்ப அற்புதமா சொன்னீங்க சாவித்திரியோட வார்த்தைகள் வந்து நம்ம தூங்கும் போது பண்ண பெயின் கில்லர் கூட வேண்டாம் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் கூட வேண்டாம் அவ்வளவு அழகா வந்து வலியும் குறைச்சி தூக்கத்தையும் குடுக்க குடுக்கறதுன்றது ரொம்ப அருமையான என்னோட அனுபவங்கள் ஒவ்வொரு சாவித்திரியோட வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப பொக்கிஷம் அத நீ அழகா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி இன்னொரு தடவை சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷங்க உண்மைதாமா நன்றிமா 
தேங்க்யூ மேடம் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க வாழ்க்கையில நிஜமாவே கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சாவித்திரியோட வரிகளும் அந்த வேர்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதம் மேடம் மிக்க மிக்க நன்றி மேடம் மதர்ஸ் கிரேஸ் தேங்க்யூ மதர்ஸ் கிரேஸ் Excuse me, madam. Mm-hmm. But I contact details, if you can, no, I mean, share for Nagna, it will be useful for everybody. Thank you. Kandipa, uh, sir. Uh, we are here, uh, sir. Murugapan, sir. Thank you, ma'am. Kandipa, uh, share, 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 ma'am. Kandipa. Kandipa. Sir, we are here, sir. We have a telephone number, address, all of them are here, sir. Okay, ma'am. மேடம் எப்பாவது போன் பண்ணி இவங்க கிட்ட பேசலாமா மேடம் பேசலாம் அப்படி ஒருவேளை நானு நானு போன் எடுக்கலன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி நான் ஏதாவது பேசணும்னு நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா நானே திரும்ப கூப்பிடுவேன் ஒரு நேரம் என்னன்னா நமக்கு வேலைகள் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நேரம் போன் எடுக்க முடியாம போயிடுது சோ அப்படி ஒருவேளை நான் எடுக்கலன்னா நீங்க ஒரு மெசேஜ் போடுங்க நான் திரும்ப நானே கூப்பிடுறேன் கண்டிப்பா வேறு யாரையும் சொல்ல விரும்புறீங்களா தேங்க்யூ மேம் இறுதியாக நம் ஆன்மீக பெரியவர்களின் வாழ்த்துறையை நாம் கேட்க மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறோம் ஷியாமலா அம்மா வரதராஜன் சார் ஏதாவது சொல்லுங்க சொல்ற மிக அருமையான பதிவு கேட்டு கேட்டு தெரிவித்தாக இன்பம் அந்த இன்பம் இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் ஓடி போயிடும் என்னுடைய பாராட்டுகள் உங்கள் பணி மேலும் தொடர்ச்சி உங்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஐயா நன்றி 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 ஐயா இப்பொழுது எப்பவுமே ஒரு ஒருவருடைய இதை கேட்க நாம் மிகவும் ஆவலாக இருப்போம் எம் கே ஆர் ஐயாவோடது அவங்க ஒவ்வொருதையும் நுணுக்கமாக இது பண்ணி விவரமாக அற்புதமாக நமக்கு கூறுவாங்க ஐயா உங்களுடைய வாழ்த்துறையை கேட்க நாங்கள் மிகவும் ஆவலாக இருப்போம் தேங்க்யூ மை அம்மை தேங்க்யூ வெரி மச் You contributed the meeting very well. One day, one day. One day, 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 never lose connectivity with the mother. Mother. What do you do? If you have a diabetic disease, you have to exercise, you have to do it, and you have to do it, vital which leaps at appearances adhe oru olungu padithi appa nidanamaga iru endru adarku katru kudupadagattam nam seiya vendiyadhu annaiyai marakkamal irupadha annai mother sri arbindo solvudhu kadinamaga irundhal kuda mama endru sonnal podum endru katru kudutha adhu vanne solli irukkar It is enough if you say, Ma, repeatedly call, Ma, Ma, Ma. And Mona Sarkar is going to cut off the cover. Savitri Madhutani said, To feel oneness and love is to live. That is the truth. And wrong can never come where there is light and love. Anbu, that is the one. That is the one. That is the one. அந்த அன்புதான் நமக்கு அதை விட்டு நாம் ஒரு நிமிடம் கூட வினாடி கூட பிரியாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வாழ்க்கை முறை நமக்கு அமைந்து விட்டால் எதுவும் பிரச்சனைகள் பிரச்சனை எல்லாம் முடிந்துவிடும் உடல் நலம் மனோநலம் எல்லாமே முடிந்துவிடும் மோனா சர்க்காருக்கு அன்னை கொடுத்த ஒரு மந்திரம் சுப்ரீம் லார்ட் காட் ஆஃப் கம்பேஷன் அண்ட் மர்சி லெட் தை வில் பிரிவைல் இன் ஆல் திங்ஸ் அண்ட் அட் எவ்ரி மோமெண்ட் இதுதான் அவர் கொடுத்த மந்திரம் சிக்ஸ் செப்டம்பர் நைன்டீன் இதை நினைத்து கொண்டிருப்பதுதான் அன்னையை கனெக்டிவிட்டி இழக்காமல் இருப்பது எத்தனையோ முறைகள் யோகலட்சுமி அவர்கள் யோகமேனாட்சி அவர்கள் பெரிய உயர் நிலை தளத்தில் இருந்து 
தன்னை தாழ்விட்டு கொண்டு நம்முடன் நமக்கு சமமாக அமர்ந்து கொண்டு பேசினார்கள் எதற்காக என்றால் அவ்வாறு கூறினால் நாம் அவர் கூறுவதை கடினமாக இருக்கிறது என்று தோன்றினாலும் நம நன்கு சுலபமாக உள்வாங்கி கொள்ள முடியும் அதால் நாம் நன்கு உள்வாங்கி கொண்டோம் பயனடைந்தோம் மகிழ்கிறோம் அவருக்கு நன்றி கூறுகிறோம் பாராட்டையும் தெரிவிக்கிறோம் மிக நன்றி ஐயா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் அன்னைக்கும் ஸ்ரீரவீந்தருக்கும் யோகமின் ஆன்மீக பெரியவர்களுக்கும் யோக மீனாட்சி மேம்க்கும் நன்றி நீலா மேம் நாம் இந்த பிரார்த்தனையோடு இந்த இதை நிறைவு செய்வோம் இந்த நேரத்தில் நான் இன்னொரு சிக்ஷன் வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு இந்த செஷனை நிறைவு செய்கிறோம் அம்மா மேம் தேங்க்யூ மீனாட்சி மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடலாம் அதாவது பிரத் அவேர்னஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஓம்காரம் சொல்றோம் எப்படின்னா நல்ல ஆழமாக வந்து சுவாசத்தை வந்து ரெண்டு நாசில உள்ள இழுத்துக்கிறோம் இழுத்துட்டு ஓம் சொல்றோம் ஓம் சொல்லும் போது எப்படி இருக்கணும்னா அந்த ஓ வந்து கம்மியா இருக்கணும் இம் வந்து நீளமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் அப்ப இந்த ஓம் இம் வந்து அத்தனை நீளமா நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஃபுல்லா அந்த மதருடைய எய்தர் மதருடைய பிரசன்ஸ வந்து ஒரு எம்டி ஆகவோ அல்லது வந்து நமக்கு பிடிச்சமான ஒரு மதரோட பிக்சரையோ வந்து ஹிருதயத்துக்குள்ள வச்சுட்டு அந்த ஓம வந்து நம்ம சொல்லி பாக்குறோம் சும்மா எல்லாருமே வந்து சொல்லி பாத்துக்கலாம் ஒரு ஏழு தடவை சொல்லுவோம் டைம் ஆயிட்டதுனால ஒரு செவன் டைம்ஸ் சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் நீங்களும் உங்க வீட்டுல பண்ணிக்கோங்க Thank you, Thank you, Thank you. Thank you, Thank you, 
நாங்க மதுரை தியான மையத்துல வந்து நீங்க கைடட் மெடிடேஷன் சொன்னப்ப நான் எஃபர்ட்லெஸ்ஸா எனக்கு மெடிடேஷன் வந்துச்சு மேம் நாங்க நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நீங்க கண்டிப்பா எங்களுக்கு அதை எங்க எல்லாருக்காகவும் கண்டக்ட் பண்ணி தரோம் மேம் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது என் பேர் தமிழ் செல்வி நீங்க அந்த இப்ப எனக்கு கால்ல கொஞ்சம் பெயின் இருந்தது அந்த டைம் வந்து நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா ஏதோ ராங் நம்ம இதுல நடந்திருக்கு அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது சரியாயிடும் எனக்கு இப்போ இந்த பெயின் இருக்கும்போது நீங்க இந்த செஷன் வச்சது மதருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றேன் மேடம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அற்புதமா இருந்தது இன்னைக்கு நீங்க இன்னொரு தடவை செஷன் இது மாதிரி வைக்கணும்னு நானு உங்ககிட்ட வேண்டி கேக்குறேன் மேடம் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கலாமா அப்படின்னு இருந்தது மேடம் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ மதர் thank you madam thank you mother thank you thank you gratitude ma bhagwan thank you so much madam very nice thank session thank, thank, you. You, thank you madam thank you madam thank you ma mother prayers madam neela ma'am nam and prayer song for the channel
நல்ல வழிகாட்டுதல் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி thank you madam thank you thank you thank you thank you thank you thank you madam thank you thank you madam thank you madam my dear madam thanks to sarah and you madam thank you madam thank you 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 th